Want to speak real Hungarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HungarianPod101.com. Hi, everyone. Our topic today is 10 must know autumn vocabulary. Let's go. Pullover, sweater. Pullover, sweater. Vennem kell egy pár új pullovert. I need to buy a few new sweaters. Esős, rainy. Esős, rainy. Szeretem az esős időt. I like rainy weather. And that's true. How about you? Do you like rainy weather? Leave us a comment. Szeles, windy. Szeles, windy. Ősszel gyakran szeles az idő. The weather is often windy in autumn. Hűvös, cool. Hűvös, cool. A rádióban hallottam, hogy ma hűvös lesz éjjel. I heard on the radio that it will be cool at night. Yeah, that's the worst when it's hot, when you're about to fall asleep, and then suddenly it cools down and you end up with a nice sore throat on the next morning. Ős, autumn. Ős, autumn. A kedvenc évszakom az ős. My favorite season is autumn. I like the atmosphere, I like um, the falling leaves, the colors. You can eat some nice mushrooms and seasonal vegetables. Yeah, I like autumn. I think that's my favorite season. And also it's after summer. I hate summer the most. And when it starts to cool down, I'm like, yes. Hideg. Cold. Hideg. Cold. Nem szeretek kimenni, ha hideg az idő. I don't like to go outside when the weather is cold. Gesztenye. Chestnut. Gesztenye. Chestnut. Süssünk gesztenyét holnap. Let's bake chestnuts tomorrow. Chestnuts are so good, especially in autumn. I really like baking them, but it's kind of hard to find chestnuts recently. I used to buy them in Hungary in the market and then you have to soak it in water first because the the shell softens up a little bit so you can make a small cut on it with a knife so that when you bake it it's going to crack and then you can eat it easily. Yeah, that's a trick. Life advices from Lena. Hosu yu ing. Long sleeved shirt. Hosszú ujjú ing, long sleeved shirt. Kaptam egy kék hosszú ujjú inget a nagymamámtól. I got a blue long sleeved shirt from my grandma. Lehulló levelek, falling leaves. Lehulló levelek, falling leaves. A lehulló levelek sárgára, barnára és pirosra színezik a földet. The falling leaves colored the ground in yellow, brown, and red. Levél, leaf. Levél, leaf. Egy levél van a kerti asztalon. There is a leaf on the garden table. And this is the end. Thank you for watching the video. And let us know what is your favorite thing in autumn, if you have any. Leave us a comment, like this video, and don't forget to subscribe. Check our site as well, hungarianpod101.com for more content, and see you next time. Bye! Hi everyone! I'm Gabriella. How are your Hungarian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A férj és a feleség alaprajzokat néznek. Melyik lakást fogják megnézni? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalija van. Hmm, szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretném. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt. Várj egy pillanatot. 
Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Hmm, egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. Melyik lakást fogják megnézni? A férj és a feleség alaprajzokat néznek. Melyik lakást fogják megnézni? Mit szólsz ehhez? Ennek szép nagy nappalia van. Hmm, szeretem a nagy nappalit, de parkolót szeretném. Nézzük, ehhez mit szólsz? Igen, ez jó. Megnézzük ezt. Várj egy pillanatot. Nem túl kicsi a beépített szekrény? Jó meglátás. Hmm, egyik sem látszik tökéletesnek. Várj csak, ehhez mit szólsz? Ebben minden van, ami nekünk kell, igaz? És a beépített szekrény is meglehetősen nagy. Nézzük meg ezt. Rendben. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. Do you know the 1000 most useful phrases in Hungarian? In this lesson, you'll be able to know all of them. So sit back, relax and have a cup of tea as you listen and learn. Hol van a mosdó? Elnézést. Nagyszerű. Szobát foglaltam önöknél. Ez mennyibe kerül? Mi ez? Köszönöm. Tényleg? Tudna valamennyi kedvezményt adni? Ingyenes a wifi? You just learned the 1,000 most useful phrases in Hungarian. And, if you're interested in learning more, try learning the core 2,000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to hungarianpod101.com now. See you next time! How are your Hungarian listening skills? 
First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Egy férfi a feleségével beszél telefonon. Mit fog vásárolni? Szia, megyek haza. Rendben. Tudnál vásárolni út közben? Persze. Mit akarsz, hogy vegyek? Kellene egy kis tej és kenyér a holnapi reggelihez. Tej és kenyér. Megvan. Hány doboz tej? Egy elég lesz. Rendben. Még valami? Egy másodperc. Hadd nézzem meg, van-e vajunk. Oké, okay, van valamennyi. Rendben. Maradt valamennyi sörünk? Igen, van még itt egy üveg. Oké, okay, tehát akkor most nem kell venni. Így van, rendben vagyunk. Köszönöm. Mit fog vásárolni? Egy férfi a feleségével beszél telefonon. Mit fog vásárolni? Szia, megyek haza. Rendben. Tudnál vásárolni út közben? Persze. Mit akarsz, hogy vegyek? Kellene egy kis tej és kenyér a holnapi reggelihez. Tej és kenyér. Megvan. Hány doboz tej? Egy elég lesz. Rendben. Még valami? Egy másodperc. Hadd nézzem meg, van-e vajunk. Oké, okay, van valamennyi. Rendben. Maradt valamennyi sörünk? Igen, van még itt egy üveg. Oké, okay, tehát akkor most nem kell venni. Így van, rendben vagyunk. Köszönöm. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Hungarian. Hi everybody, my name is Jennifer. Welcome to the 800 core Hungarian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hungarian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, Stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hungarianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Hungarian. Okay, let's get started. First is... Banan. Banana, banan, banan, banana. A banan kalium bangazdag. Bananas are rich in potassium. A banan kalium bangazdag. Alma, apple, alma. Alma. Apple. Napi egy alma, és nincs szükség doktorra. An apple a day keeps the doctor away. Napi egy alma, és nincs szükség doktorra. Szőlő. Grape. Szőlő. Szőlő. Grape. Az egér egy szőlőszemet eszik. The mouse is eating a grape. Az egér egy szőlőszemet eszik. Görög dinje. Watermelon. Görög dinje. Görög dinje. Watermelon. A gyerekek görög dinnyét esznek. The children are eating watermelon. 
a gyerekek görög dinnyét esznek. Madár Bird Madár Madár Bird Az emu egy olyan madár, amelyik nem tud repülni. The emu is a sort of bird that cannot fly. Az emu egy olyan madár, amelyik nem tud repülni. Egér Mouse Egér Egér Mouse Az egér egy szőlőszemet eszik. The mouse is eating a grape. Az egér egy szőlőszemet eszik. Nap Sun Nap Nap Sun A nap fényesen süt. The sun shines bright. A nap Fényesen süt. Idő. Weather. Idő. Idő. Weather. A trópusokon párás az idő. In the tropics, the weather is humid. A trópusokon párás. Az idő. Fok. Degree. Fok. Fok. Degree. Alig egy fok van odakint. It is barely one degree outside. Alig egy fok van odakint. Nő. Woman. Nő. Nő. Woman. A nő a függő ágyban pihen. The woman is resting in the hammock. A nő a függő ágyban pihen. Férfi. Man, férfi, férfi, man. A férfi a sütőt súrolja. The man is scrubbing the oven. A férfi a sütőt súrolja. Barátnő, girlfriend, barátnő. Barát nő. Girlfriend. A barátnője egy nagyon csinos, fiatal hölgy. His girlfriend is a very pretty young lady. A barátnője egy nagyon csinos, fiatal hölgy. Barát. Boyfriend. Barát. Barát. Boyfriend. A barátod nem lesz boldog. Your boyfriend is not going to be happy. A barátod nem lesz boldog. Vonat. Train. Vonat. Vonat. Train. Ez a vonat megáll Egerben? Does this train stop at Eger? Ez a vonat megáll Egerben? Repülőgép. Airplane. 
repülőgép, repülőgép, airplane. Az utasok a repülőgépen repülnek. The passengers are flying on the airplane. Az utasok a repülőgépen repülnek. Bus. 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 Lekéstem a buszt. I missed the bus. Lekéstem a buszt. Taxi. 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 Öten voltunk egy taxiban. There were five of us in one taxi. Öten voltunk egy taxiban. Spenót. Spinach. Spenót. Spednót. Spinach. A spenót gazdag forrása a vasnak és kalciumnak. Spinach is a rich source of iron and calcium. A spenót gazdag forrása a vasnak és kalciumnak. Delfin. Dolphin. Delfin. Delfin. Dolphin. A delfin úszik az óceánban. The dolphin is swimming in the ocean. A delfin úszik az óceánban. Tintahal. Squid. Tintahal. Tintahal. Squid. A tintahalak a koralzátony közelében úsznak. The squid are swimming near the coral reef. A tintahalak a koralzátony közelében úsznak. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hungarianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Viszontlátásra! Hi everyone, this is Lena and this is Hungarian Top Words. Today we are going to learn 10 gift ideas you must know in Hungarian. Let's go! Laptop Laptop Laptop. Laptop. Szükségem van egy új laptopra. I need a new laptop. That's actually true. Mine is like six years old and it's still working okay, but I just noticed that some functions are getting slow, so I'm gonna get a new one. Parfum. Perfume. Parfum. Perfume. Milyen parfümöt viselsz? What kind of perfume are you wearing? Getting perfumes as a present, it's kind of difficult if you don't really know the person. Yeah, what I would do is to check what kind of fragrance or perfume they are using and then buy the same one, but I wouldn't buy someone a perfume without knowing the person because it's, I think it's very personal. Könyv, book. Könyv, book. Egy könyv van az asztalon. There is a book on the table. Giving books as a present in Hungary, I think it's quite common, or it was at least common in my family. And I received uh, books often and also <clears throat> at my school when we were um, finishing a year and you did well. 
then you got a book as a present and uh, on the first page it was written that because you did so well this year please enjoy this book and everything and it was just a good feeling to receive it at least i liked it so yeah giving books is i think a good idea Vilak térkép world map Vilak térkép world map a tanár világ térképet rakott a falra the teacher put a world map on the wall getting a world map i think it's a common present for kids who are just started school or are in elementary school i don't really remember any other situations where you receive or give a world map but yeah fényképezőgép photo camera fényképezőgép photo camera fényképezőgépet kértem a születésnapomra i asked for a photo camera for my birthday it's like when you're a student and you need stuff for your studies then i guess you can ask for this kind of stuff from your parents okos telefon smartphone okos telefon smartphone az okos telefon egyre népszerűbb smartphones are getting popular i remember when um, it was the time to buy a new phone I was really hesitant to buy a smartphone because I thought that I would miss the buttons. Játék konzol. Game console. Játék konzol. Game console. Még sose volt játék konzolom. I've never had a game console. I was playing on that old school Tetris. I was playing on my computer, which still had like MS-DOS before Windows and everything and those games were bomb like I loved those games with the pixels and the anni- an annoying sounds the beeping sounds and everything those were so good I remember I spent hours playing those those were the good days Egy repülőjegy Magyarországra An airplane ticket to Hungary Egy repülőjegy Magyarországra. An airplane ticket to Hungary. Vettem egy repülőjegyet Magyarországra. I bought an airplane ticket to Hungary. The price varies based on <coughs> when you're traveling or from where you're traveling. Within Europe, it's pretty easy because they have those cheaper air companies, so you can get it pretty cheap. But if you are traveling from a more uh, far destination, then I would recommend going around February or even around July. I was surprised when I found out that the airplane ticket prices weren't that bad in July because I thought that it's summer times, so everybody's traveling and it's going to be super expensive, but it really wasn't. I would be so happy to receive it as a present. Ajándékkártya, gift card. Ajándékkártya, gift card. Kaptam egy ajándékkártyát a kollégámtól. I got a gift card from my colleague. Gift cards are convenient because if you don't really know the person that you are buying a present for, then uh, you can choose a gift card option. So in that way, the person can purchase something that they like. Nyakkendő, nektáj. Nyakkendő, nektáj. Melyik nyakkendő illik ehhez az inkhez? Which necktie matches this shirt? I know that there are like unwritten rules when you choose neckties. It's a pretty sensitive topic, I think, for men, especially when they have to care for a strict dress code and things like that. I would probably go with the person to choose the next <laughs> That's the safest. And we are at the end of the list. Thank you very much for watching this video. Please let us know which option is the thing that you are usually buying as a present for someone or which item makes you the happiest when you get it. Please check our website, hungarianpod101.com. 
and don't forget to subscribe and see you in the next video bye Hello, welcome to HungarianPod101.com. This is Lena, and today we are going to learn Hungarian top words. Let's begin. Our first topic is 10 ways to save the planet in Hungarian. Let's go! Újra hasznosít. To recycle. Újra hasznosít. To recycle. Anya újra hasznosítja. A savanyúság üvegét. Mom recycles the pickles jar. Yeah, I often do that too, because, you know, after it's the content is gone, then I just wash it and then put some, I don't know, tea or something in it, and it's cool. You can put some cute stickers on it, so it works out well. Önkéntes, volunteer. Önkéntes, volunteer. Önkéntes voltam Afrikában. I was a volunteer in Africa. I haven't done any volunteer work, but I would be really interested in doing something in the future. Have you done any volunteer work? Please leave a comment below. Megóv. To conserve. Megóv. To conserve. Az előírás megóvja a történelmi épületeket. The regulation conserves historical buildings. Yeah, it happens in my hometown as well. Uh, we have a lot of historical buildings and um, they try to just uh, renovate the old buildings instead of uh, tearing it down. And I really appreciate that because then, you know, you have a really nice historical atmosphere when you're walking the main street. So, yeah, that's a good thing. It's better to conserve instead of, you know, making everything brand new. Hulladék csökkentés. Waste reduction. Hulladék csökkentés. Waste reduction. Olvastam egy cikket a hulladék csökkentésről. I read an article about waste reduction. Um, actually, what I do for waste reduction, I try to buy less um, food, like, you know, ready food from the supermarket, what they pack in those plastic trays or, I don't know, packaging, so that I don't have so much plastic waste. Try to do that too. Ügyel a környezetre. To care for the environment. Ügyel a környezetre to care for the environment. A szomszédos gyár ügyel a környezetre. The factory nearby cares for the environment. And I just remember that uh, when I was studying abroad next to the, <laughs> the place where I was living, there was a factory and it just blew so much, I don't know, I don't know what it was, probably it was smoke, but it didn't smell like smoke, but it was more like maybe, um, what is it called, um, steam. Yeah, so I, I wasn't sure what they were doing, but hopefully they were caring for the environment. Környezetbarát termékeket használ. To use eco-friendly products. Környezetbarát termékeket használ. To use eco-friendly products. A családom környezetbarát termékeket használ. My family uses eco-friendly products. Yeah, vinegar could be an eco-friendly <laughs> Better than bleach, yeah. Other eco-friendly products where you can use, well, just by using an eco bag when you're going shopping that could count one as one less harsh detergents and less plastic energia takarékos power saving energia takarékos power saving ez egy energia takarékos izzó this is a power saving bulb yeah, power saving bulbs are good. They last long and um, they're usually more expensive, but 
I don't know, in my opinion, I think it's worth it. And um, it's good to have something power saving for my wallet as well. Biciklivel közlekedik. To travel by bicycle. Biciklivel közlekedik. To travel by bicycle. Az apukám biciklivel közlekedik. My father travels by bicycle. I used to ride the bicycle when I was younger. I could totally do that, but then there was a big pause. I didn't ride any bicycle. And I tried to do that again after, I don't know, 10 years. And uh, I could go straight, but <laughs> I couldn't turn. So it made me so terrified that I'm like, no, I'm not going to ride the bicycle for, for a while, but maybe I will challenge myself again. Fákat ültet. To plant trees. Fákat ültet. To plant trees. A diákok fákat ültetnek a parkban. Students plant trees in the park. Uh, there was a project when I was elementary school student and um, <clears throat> we got some seeds. Actually, it was something like a special item. The seed was in a packet and then you had to plant it. And then they said that, you know, it's going to grow and you get a tree. Yeah, that was cool. Napenergiát használ. To use solar power. Napenergiát használ. To use solar power. A számológépem napenergiát használ. My calculator uses solar power. I don't really know how they work, but you have the solar panel plus you use batteries as well. I don't mind either of them, but <clears throat> having the solar panel on the calculator is cool and you can use it forever. And that's the end. Thank you very much for watching and uh, listening to these long Hungarian words. Just keep practicing and then you'll just get better and better. Please don't forget to check HungarianPod101.com for more awesome lessons and see you next time in the next video. Bye! How are your Hungarian listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Egy fiú a naplóját olvassa. Mit csinált a fiú legelőször az nap? Ma nagyon jó idő volt. Ezen a délutánon elmentem egy uszodába és este elmentem megnézni egy filmet. Reggel még tanultam is. Ez egy nagyon jó nap volt. Mit csinált a fiú legelőször az nap? Egy fiú a naplóját olvassa. Mit csinált a fiú legelőször az nap? Ma nagyon jó idő volt. Ezen a délutánon elmentem egy uszodába, és este elmentem megnézni egy filmet. Reggel még tanultam is. Ez egy nagyon jó nap volt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, this is Lena and you're watching HungarianPod101.com's Top Words and today's topic is 20 words you'll need for the beach. Let's go! Napszemüveg Sunglasses Napszemüveg which means sunglasses. Épp most vettem egy új napszemüveget. I just bought a pair of sunglasses. Strand Beach. Strand. Beach. A strand nincs messze a hotelünktől. 
The beach is not far away from our hotel. Úszás Swimming Úszás Swimming Az úszás a kedvenc sportom. My favorite sport is swimming. What is your favorite sport? Do you like swimming? Tell us in the comment section. Nap Sun Nap Sun A nap fényesen süt. The sun shines bright. Pálmafa Palm tree Pálmafa Palm tree Pálmafák sorakoznak az út mentén. There are palm trees along the road. Kagyló Seashell Kagyló Seashell Szeretek kagylókat gyűjteni a parton. I like gathering seashells on the shore. Yeah, that's actually true. So whenever I go to the beach, I wait until the sun is down. So I like walking along the shore and then collecting some nice seashells. Ocean. 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 Még sosem láttam az óceánt. I've never seen the ocean. Vizimentő. Lifeguard. Vizimentő. Lifeguard. A vizimentő épp most mentett ki egy kisfiút a medencéből. The lifeguard just saved a young boy from the pool. Jetski. 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 Egy piros és egy kék jetski van a parton. There is a red and a blue jetski on the shore. Strandszék. Beach chair. Strandszék. Beach chair. Hány strandszéket hoztál? How many beach chairs did you bring? Homokvár. Sandcastle. Homokvár. Sandcastle. A gyerekek homokvárat építenek. Children build a sand castle. Hűtőtáska. Cooler bag. Hűtőtáska. Cooler bag. Sokféle gyümölcslé van a hűtőtáskában. There is lots of kinds of juice in the cooler bag. Apály. Low tide. Apály. Low tide. Apálykor megtelik a strand a turistákkal. At low tide, the beach fills up with tourists. Napbarnítottság. Tan. Napbarnítottság. Tan. Az emberek úgy tartják, hogy a napbarnítottság egészséges külsőt ad. People say that getting a tan gives you a healthy look. Búvárkodás. Snorkling. Búvárkodás. Snorkling. Ezen a részen megengedett a búvárkodás. In this area, snorkeling is allowed. Strandpapucs. Flip-flop. Strandpapucs. Flip-flop. A strandpapucsom narancsárga. My flip-flop is orange. And that's true. Fényvédő. Sunscreen. Fényvédő. Sunscreen. Hoztál fényvédőt magaddal? Did you bring sunscreen with you? It's very important to have, especially for me. Bikini. 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 A kirakatban láttam egy rózsaszín bikinit. I saw a pink bikini in the shop window. Napernyő. Parasol. Napernyő. Parasol. Szükségem van egy napernyőre, mert erősen süt a nap. I need a parasol because the sun is shining too strongly. And I brought my... It's not a parasol, but almost. <laughs> yeah, it is. Jégkrém. Ice cream. Jégkrém. Ice cream. Szereted a jégkrémet? Do you like ice cream? Do you like ice cream? And this is the end. Thank you for watching. Please tell us which was your favorite one and let us know uh, what you're doing during the summer, what is your favorite activity or what is your favorite summer item. Please let us know what's your absolutely necessary item on the beach. Don't forget to subscribe and check our website hungarianpod101.com. See you next time. Bye.
Sziasztok, Livia vagyok. Hallottatok már a húsvéti locsolkodásról? Ebben a leckében szó lesz erről a régi magyar hagyományról, és még egyéb érdekességekről, hogy hogyan ünnepeljük Magyarországon Jézus feltámadását, azaz a húsvétot. Tudjátok, hogy miért menekülnek el a lányok húsvétkor otthonról? A videó végén megmutatjuk a választ. Magyarországon a többi keresztény országhoz hasonlóan a karácsony mellett a húsvét az egyik legnagyobb ünnep. Nem csak Jézus feltámadása ez, de a tavasz eljövetelének az ünnepe is. A boltok ilyenkor megtelnek csoki tojásokkal, csoki nyuszikkal, csoki báránykákkal és egyéb a húsvéthoz és a tavaszváráshoz kapcsolódó jelképekkel. Egy hagyományosan megterített húsvéti asztalról nem hiányozhat a főtt tojás, főtt sonka vagy kötözött tarja, a friss kenyér vagy a kalács, illetve a torma sem. A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek az ősi jelképe. A kenyér vagy kalács Jézus testét szimbolizálja, míg a torma Krisztus keserűségének a megtestesítője. A húsvéthoz sok szép néphagyomány kapcsolódik. Ezek közül talán a legkülönlegesebb a húsvéti locsolkodás. Húsvét hétfőn a fiúk és férfiak végiglátogatják az ismerős lányos házakat, és vidám, néha kicsit obszén locsoló versek kíséretében meglocsolják a hölgyeket, nehogy elhervadjanak. Cserébe hímes tojást, illetve a fiúcskák egy kis zseppénzt kapnak. Nem maradhat el a házi borral vagy házi pálinkával való kocintás sem minden háznál. Régen a kútból húzott friss vízzel locsolkodtak, de a modern korban ezt felváltották a különféle olcsó kölnik. Húsvétkor a katolikus papok, főleg faluhelyen, több misét is tartanak egymástól távolabb eső templomokban, és gyakran autóval mennek egyik helyszínről a másikra. A misék vele járója, hogy a pap iszik a miseborból. Ez viszont komoly problémát jelent, amióta Magyarországon bevezették a zéró tolerancia elvét, azaz a legkisebb mennyiségű alkohol elfogyasztása után is már tilos a volán mögé ülni. A katolikus egyház és az illetékes szervek még nem találták meg a megoldást erre a kérdésre. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. Az újabban divatba jött erős illatú locsolkodó kölnik miatt sokan inkább elmennek otthonról, mint hogy pacsulitól illatozó hajjal, a délutánra már igencsak illuminált locsoló brigádokat fogadják. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? Nálatok is vannak régi húsvéti hagyományok? Ír nekünk a hungarianpod 101.com-on. Viszlát legközelebb! Hello everyone, this is Lena and this is Hungarian Top Words. Today we are going to learn 10 phrases to amaze native speakers. Köszönöm, de igazság szerint nem ez az anyanyelvem. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Köszönöm, de igazság szerint nem ez az anyanyelvem. Thank you, but I'm not a native speaker actually. If you are super fluent in the language and then people comment or even think that you are from that country and then you say that, then people are going to be really surprised. Mindössze egy évbe telt, hogy megtanuljak folyékonyan beszélni. It took me only one year to become fluent. Mindössze egy évbe telt, hogy megtanuljak folyékonyan beszélni. It took me only one year to become fluent. When people ask you how long have you been studying the language and then you say it took you just a year to become fluent, then it's definitely impressive. Három éven belül anyanyelvi szinten fogok magyarul beszélni. I'll speak Hungarian like a native speaker in three years. Három éven belül anyanyelvi szinten fogok magyarul beszélni. I'll speak Hungarian like a native speaker in three years. Please challenge yourself and let us know if it worked out. I'm really curious how long it took for our viewers to get in, not only into native level, but like just conversational level. Try it. Tíz éve tanulok magyarul. I've been learning Hungarian for 10 years. Tíz éve tanulok magyarul. 
I've been learning Hungarian for 10 years. How about you? How long have you been studying Hungarian? Please let us know in the comment section. Magyar filmeket felirat nélkül is tudok nézni. I can watch Hungarian movies without subtitles. Magyar filmeket felirat nélkül is tudok nézni. I can watch Hungarian movies without subtitles. To be able to watch Hungarian movies without subtitles, I think you have to be pretty much on a native speaker level. Depends on the movie too, but uh, sometimes you hear slangs or regional uh, language, then that could be a little bit difficult to understand. I think it's a good challenge to try how fluent you are to watch a movie without the subtitles and then, for example, have a discussion with your friends about the movie afterwards. That could be a really good practice. Meg tudok jegyezni 50 magyar szót egy nap alatt. I can memorize 50 Hungarian words a day. Meg tudok jegyezni 50 magyar szót egy nap alatt. I can memorize 50 Hungarian words a day. Memorizing 50 words a day is pretty impressive. I think I've never tried that much. A magyar nyelv szórakoztató és könnyen tanulható. Hungarian is fun and easy to learn. A magyar nyelv szórakoztató és könnyen tanulható. Hungarian is fun and easy to learn. That's right. Hungarian language is very interesting, I think. We have a lot of sounds, various ways how we can talk about something or even say a word. Because of that, our literature is pretty uh, rich as well. If you are looking for a fun language, which is not really widespread yet, <laughs> then please try out Hungarian. A magyar nyelven kívül egyéb nyelveken is beszélek. Apart from knowing Hungarian, I can speak a few other languages as well. A magyar nyelven kívül egyéb nyelveken is beszélek. Apart from knowing Hungarian, I can speak a few other languages as well. I speak Hungarian, English and Japanese fluently. How about you? How many languages do you speak? Magamtól tanulok magyarul. I'm learning Hungarian all by myself. Magamtól tanulok magyarul. I'm learning Hungarian all by myself. That's very impressive, I think, if people ask you, how do you study Hungarian? And if you say, oh, it's all by myself because I'm interested, then they'll be both happy and impressed. I wonder if there are any sources in your country to study Hungarian or are you going to uh, language school or do you take lessons from a teacher or are you just studying on your own? I'm very interested, so please let us know in the comment section. Gyakran beszélek magyarul álmomban. I often speak in Hungarian in my dream. Gyakran beszélek magyarul álmomban. I often speak in Hungarian in my dream. That's a very interesting thing that if you get to that level that you start to think and even dream in a foreign language, then probably you're really good at it. And this is the end of our list. If someone speaks your language and then um, they say one of these phrases, then how would you react? Please write about it in the comment section and please like the video. Don't forget to subscribe. Check hungarianpod101.com for more Hungarian content and see you in the next video. Bye-bye! Sziasztok, Lívia vagyok. Petőfi Sándor, Kokárda, Márciusi Ifjak, Nemzeti Múzeum. Ismerősek ezek a szavak a magyar történelemből? Ha igen, akkor maradj velünk, hogy még több érdekességet megtudj az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Ha pedig nem, akkor annál inkább érdemes végignézned ezt a videót. 
A magyar zászló három színből áll. Piros, fehér és zöld. Tudjátok, mit jelentenek ezek a színek? A videó végén megmutatjuk a választ. Az 1848. március 15-én kitört forradalom és később szabadságharc szerves része volt az 1848-ban Európán végig söprő forradalmi hullámnak, és Magyarország újkori történelmének az egyik legmeghatározóbb eseménye. Ebben az időszakban Magyarország a Habsburg Birodalom része volt, mint önálló állam, de erősen korlátozott jogokkal. Ezeket a korlátokat döntötték le a márciusi ifjak, többek között Petőfi Sándor vezetésével. Elfogadtatták a Habsburg udvarral az úgynevezett 12 pontot, és megalakult az első magyar független felelős kormány Batyányi Lajos vezetésével. Nincs olyan magyar ember, aki ne tudna idézni Petőfi Sándor a nemzetköltőjének valamelyik verséből. A mindössze 26 évet élt költőóriás a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és külföldön a mai napig legismertebb alakja. Rövid élete során több mint ezer verset írt, köztük az 1848. március 15-e előestéjén költött nemzeti dalt, ami épp úgy a forradalom jelképé vált, mint maga a költő. Heves vérmérsékletű, forradalmi alkat volt, aki nagyon szerette a hazáját. A halál is a csatamezőn érte Segesvárnál, 1849. július 31-én, amikor a Habsburg udvar orosz segítséger a magyar szabadsághoz leverésére készült. Március 15-e nemzeti ünnep és munkaszüneti nap. Ezen a napon az ország minden pontján megemlékezéseket tartanak. A politikai erők is kihasználják az alkalmat, és minden évben gyűléseken és rendezvényeken szónokolva próbálják maguk mellé állítani a három színű kokárdát viselő ünneplőket. A forradalom és szabadságharc eszméi a mai napig aktuálisak. Egyes vélemények szerint a márciusi ifjak által hordott és a mai napig divatban lévő kokárda hibás, mert nem felel meg a kokárda olvasás szabályainak. Az első kokárdát állítólag Petőfi Sándor szerelme, Szendrei Júlia készítette Petőfinek, és ő úgy találta csinosabbnak, ha kívülre kerül a piros. Fityet hányva a szabályokra. Minden esetre azóta is így hordjuk és így szeretjük. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. A magyar trikolor színeinek a jelentése a következő. A piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt fejezi ki. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? A te országodnak melyik a legnagyobb nemzeti ünnepe? Ír nekünk a hungarianpod 101.com-on. Viszlát legközelebb! You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are four different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. A város déli része felé. Hi everybody, I'm Lena from HungarianPod101.com. Do you know what monsters Hungarian people are scared of? In this lesson, you'll learn about three scary monsters in Hungary. Let's start with the most popular monster, Boszorkány. Boszorkány. It means witch, or literally, Injurious Phantom. This is a hostile, dangerous old witch. The fearsome Boszorkány can fly, change shape, and cast curses. Her evil nocturnal activities include souring cow's milk or making humans sick. That sounds pretty scary, right?
You might have heard about the next monster. The next one is Urdug. Urdug. It means devil in English. This demonic creature is a shapeshifter. The Urdug has a male torso and the legs of a goat. It comes to Earth to collect souls. It tests its victims for corruption by trying to make bets with them. Okay, here's the last monster. Lidertz. Lidertz. Have you heard of this next one? This is the Incubus. The Lidertz, a unique supernatural being, has three varieties. The magical chicken, the temporal devil, and the satanic lover are all evil shapeshifters. They attach to unfortunate people to bring them doom, illness and misery. Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Listen to the names of each monster and repeat after me. Witch, injurious phantom, Bosorkain. Bosorkány Devil Ördög Ördög Incubus Lidérc Lidérc Well done! Did you know that Hungary has similar holidays to Halloween? Hungarians celebrate All Saints Day, Minden Szentek, and All Souls Day, Halottak Napja, held on the first two days of November. They also call All Souls Day the Day of the Dead. On All Souls Day, Hungarians go to church to attend services, and to clean the graves of their departed family members before laying chrysanthemums on graves and lighting red votive candles. And that's it! You just learned about three of the scariest monsters in Hungary and similar Hungarian holidays to Halloween. Now, learn Hungarian twice as fast by downloading all your PDF cheat sheets including survival phrases, pickup lines, business etiquette and more! Check out the description below and go to hungarianpod101.com now. I'll see you next time. Legközelebb innen folytatjuk. <laughs> One more time. <laughs> okay. It's ördög, not ördög. <laughs> Okay, can I say like abracadabra or something? Okay. Are all evil <laughs> <laughs> and misery. Okay, it was fun. Hi guys, this is Lena, and we're going to learn some more words through top words. Let's see our topic: ten things to do in the summer in Hungary. Külföldre utazik. To travel abroad. Külföldre utazik. To travel abroad. Az osztálytársam külföldre utazik. My classmate travels abroad. People in Hungary usually travel to Greece or to Italy during their summer holiday and um, I've never been to those countries yet but I'm really interested in. Pihen a strandon. To relax at the beach. Pihen a strandon. To relax at the beach. A turisták a strandon pihennek. The tourists are relaxing on the beach. Tanulj magyarul a hungarianpod101.com oldalon. Learn Hungarian at hungarianpod101.com. Tanulj magyarul a hungarianpod101.com oldalon. Learn Hungarian at hungarianpod101.com. 
what else you could do during the summer. That's the best activity. Megtanul magyar ételt főzni. To learn to cook Hungarian food. Megtanul magyar ételt főzni. To learn to cook Hungarian food. A német ismerősöm nemrég megtanult magyar ételt főzni. My German friend recently learned to cook Hungarian food. Grillez. To have a barbecue. Grillez. To have a barbecue. Tegnap grilleztünk a kertben. Yesterday we had a barbecue in the garden. Yeah, in Hungary we have uh, various type of bacons. Not only with the thing with the meat, but we have full fat bacon. And uh, that's pretty common to use during the barbecue parties. So you get the bacon, you slice it, and then you slice the top of it a little bit, and then you put it on a screwer and then barbecue it. You wait until it starts dripping fat and then you get a slice of bread, you drip the fat on it and then you add some salt, some red onions and it's so good. Egész éjjel bulizik. To party all night. Egész éjjel bulizik. To party all night. A szobatársam a hétvégeken egész éjjel bulizik és reggel jön haza. My roommate parties all night on the weekends and comes home in the morning. You have those funny pictures online showing a bunch of people partying and then the, the bottom shows a cat in a blanket and that's me. Lebarnul. To get a tan. Lebarnul. To get a tan. Nem járok a tengerhez, mert nem akarok lebarnulni. I don't go to the sea because I don't want to get a tan. And that's actually true. Kirándulni megy. To go hiking. Kirándulni megy. To go hiking. Egy hónapban egyszer kirándulni megyünk. Once a month we go hiking. In Hungary we have a lot of nature, so it's not difficult to go hiking. And you can still enjoy nature and it's good. You should look for some nice hiking places in Hungary if you are there. Rész munkaidős állásban dolgozik. To work a part-time job. Rész munkaidős állásban dolgozik. To work a part-time job. A hugom rész munkaidős állásban dolgozik. My younger sister works a part-time job. Nyári iskolába jár. To attend summer school. Nyári iskolába jár. To attend summer school. A fiam nyári iskolába jár. My son attends summer school. In Hungary, summer camps are more common than summer schools, actually. They go usually to Lake Balaton, and um, there are some nice camp areas where kids have a lot of fun. So, yeah. And that's the end! Thank you for watching this video! Tell us what is your favorite activity during the summer. Don't forget to visit our website hungarianpod101.com for more awesome content. And don't forget to subscribe and give us a like if you like the video and leave us a comment below. Thank you for watching. See you! In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Hungarian. Hi everybody, my name is Jennifer. Welcome to the 800 core Hungarian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hungarian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, Stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hungarianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Hungarian. Okay, let's get started. First is... Nevet. Love. 
Nevet. Nevet. Laugh. A pár nevet a viccen. The couple laughs at the joke. A pár nevet a viccen. Finom. Delicious. Finom. Finom. Delicious. Ez az étel finom. This food is delicious. Ez az étel finom. Víz. Water. Víz. Víz. Water. A szomjas nő vizet iszik. The thirsty woman is drinking water. A szomjas nő vizet iszik. Tea. 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 Kér. Egy csésze teát. Would you like a cup of tea? Kér egy csésze teát. Kávé. Coffee. Kávé. Kávé. Coffee. A kávéskanna tele van kávéval. The coffee pot is full of coffee. A kávéskanna tele van kávéval. Sör. Beer. Sör. Sör. Beer. A csapos, csapolt sört csapol. The bartender is pouring a draft beer. A csapos, csapolt sört csapol. Bor. Wine. Bor. Bor. Wine. Egy pohár bor. Glass of wine. Egy pohár bor. Marhahús. Beef. Marhahús. Marhahús. Beef. A ma esti választék marhahús vagy csirke. Tonight's choices are beef or chicken. A ma esti választék marhahús vagy csirke. Csirke. Chicken. Csirke. Csirke. Chicken. Nem szeretem a csirke bőrét. I don't like chicken skin. Nem szeretem a csirke bőrét. Sertés hús. Pork. Sertés hús. Sertés, hús, pork. A sertés hús a disznó húsa. Pork is the meat from a pig. A 
sertés hús, a disznó húsa. Hal, fes, hal, hal, fes. A japánok sok halat esznek. Japanese people eat a lot of fish. A japánok sok halat esznek. Bárány, lem, bárány, bárány, lem, bárány hús szeletek, lem csapsz, bárány hús szeletek, orvos, doctor. Orvos. Or, vos. Doctor. Az orvos a lábát vizsgálja. The doctor is examining the foot. Az orvos a lábát vizsgálja. Rendőr. Police officer. Rendőr. Rend. Őr. Police officer. A rendőr feladata, hogy szolgálja és védje a lakosokat. The job of a police officer is to protect and serve the public. A rendőr feladata, hogy szolgálja és védje a Lakosokat. Tanár. Teacher. Tanár. Tanár. Teacher. Angol tanár. English teacher. Angol tanár. Alkalmazott. Employee. Alkalmazott. Alkalmazott. Employee. A cégemnek ezer alkalmazottja van. My company has one thousand employees. A cégemnek ezer alkalmazottja. Van. Jön. Kam. Jön. Jön. Kam. A lány a kamera felé jött. The girl came towards the video camera. A lány a Kamera felé jött. Lát. Szí. Lát. Lát. Szí. A turisták látták a naplementét. The tourists saw the sunset. A turisták Látták a naplementét. Csinál. Make. Csinál. Csinál. Make. A férfi és a nő minden este vacsorát csinál. The man and the woman make dinner every night. A Férfi és a nő minden este vacsorát csinál. Használ. Use. Használ. Használ. Use. 
A programozó a számítógépet használja. The programmer is using the computer. A programozó a számítógépet használja. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hungarianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Viszontlátásra! Hi everyone, this is your hungarianpod101.com host Lena. Today's top word topic is 10 ways to remember words. Let's go! Ismétléssel Ismétléssel Through repetition Ismétléssel Through repetition Ismétléssel tanultam meg a verset. Ismétléssel tanultam meg a verset. I learned the poem through repetition. Well, this is how I used to learn poems at school. Uh, I was going section by section and it usually worked. So this is a good way to remember words. TV sorozatokat néz feliratosan. TV sorozatokat néz feliratosan. To watch a TV series with subtitles. TV sorozatokat néz feliratosan. To watch a TV series with subtitles. A barátnőm amerikai TV sorozatokat néz feliratosan. A barátnőm Amerikai TV sorozatokat néz feliratosan. My friend watches American TV series with subtitles. Then I would recommend the watching Hungarian animation series because, yeah, those were uh, pretty good back then. Like, for example, uh, Mézga Család. Yeah, it's really funny. It's uh, the translation is the Mezga family. Mezga is the uh, family name of the family members. And yeah, it's very funny. I would recommend that. Írásban gyakorol. Írásban gyakorol. To practice by writing. Írásban gyakorol. To practice by writing. A diák írásban gyakorolja a nyelvtant. A diák írásban gyakorolja a nyelvtant. The student practices grammar by writing. It's not always necessary to know how to write the language, but of course it's better if you know how to write the actual words properly. And uh, with Hungarian it's... Um, it's uh, not that tricky. We usually uh, pronounce the words the way they are written. Hangosan olvas. Hangosan olvas. To read out loud. Hangosan olvas. To read out loud. Mikor szöveget memorizálok, hangosan olvasom a sorokat. Mikor szöveget memorizálok, Hangosan olvasom a sorokat. When I memorize a text, I read the lines out loud. And that's true, that's what I do. That's how I used to study when I was a student. And even now, when I try to memorize something uh, and I'm at home, I prefer to read the lines out loud. It really helps. I think um, um, a lot of senses if they are involved and not only you know your eyes that you read the text but you can also kind of hear yourself saying what you want to memorize uh, you get more channels involved and then you can memorize things better please try it when you learn hungarian and on hungarianpod101.com 
we also have um, a feature called voice recorder tool and uh, if you click that you can record your own voice and play it back and compare it to the native speaker so if you learn Hungarian through our site please use that feature Történeteket talál ki Történeteket talál ki to make up stories Történeteket talál ki to make up stories a képzelő ereje erősítése érdekében történeteket talál ki. A képzelő ereje erősítése érdekében történeteket talál ki. To strengthen her imagination, she makes up stories. Well, I personally think of how to present what I want to say. I like to present it, you know, in a funny way or that they enjoy my my story, basically, even though it's not something like a fantasy or a made-up story. Hallás után memorizál. Hallás után memorizál. To memorize by listening. Hallás után memorizál. To memorize by listening. Hallás után memorizáltam a tegnapi előadást. Hallás után memorizáltam a tegnapi előadást. I memorized yesterday's lecture by listening. Yeah, there were some classmates which were able to do that. And I was always so jealous because I think I always had to look at my notes and study more at home. I couldn't just sit in a lecture and then remember everything the next day. So, yeah, I really admire people who are able to do that. Egyszerű szövegeket olvas. Egyszerű szövegeket olvas. To read simple texts. Egyszerű szövegeket olvas. To read simple texts. Mikor egy új nyelvet tanulok, először egyszerű szövegeket olvasok. Mikor egy új nyelvet tanulok, először egyszerű szövegeket olvasok. When I study a new language, first, I read simple texts. I heard that uh, when you learn a new language and if you learn a more complicated language, then it's better to start with uh, um, books for kids because those are designed in a more special way, I guess. Uh, different associations like images, sound, uh, what helps children or people who doesn't speak, who don't speak that language, uh, memorize the words or sent simple sentences better. Yeah, if I want to start a new language, then I would definitely try it out. Dalszövegeket tartalmazó dalokat hallgat. Dalszövegeket tartalmazó dalokat hallgat. To listen to songs with lyrics. Dalszövegeket tartalmazó dalokat hallgat. To listen to songs with lyrics. Megkönnyíti a nyelvtanulást, ha dalszövegeket tartalmazó dalokat hallgatsz az adott nyelven. Megkönnyíti a nyelvtanulást, ha dalszövegeket tartalmazó dalokat hallgatsz az adott nyelven. Learning a language is easy. If you listen to songs in that language with the lyrics, that was something that I used to do. Uh, I was listening to my favorite band and sometimes I tried to sing the songs, sing the lyrics. And I think it helped a little with the pronunciation of words that I didn't know before. And it's a fun way to learn something new. So 
I recommend that method as well. Alvás előtt ismétel. Alvás előtt ismétel. To repeat before going to sleep. Alvás előtt ismétel. To repeat before going to sleep. Alvás előtt mindig elismétlem az új szavakat, amiket aznap hallottam. Alvás előtt mindig elismétlem az új szavakat, amiket aznap hallottam. I always repeat the new words I heard during the day before going to sleep. When I was working in a different country, um, I used to, well, I used English during work, but I heard other people using that particular language of the country. And uh, if uh, I caught a word which was completely new for me, I tried to take a note, then um, in my free time, look it up in a dictionary and then just to check it again at the end of the day or before starting working again the next day and uh, yeah it was helping me a lot barátokkal beszélget barátokkal beszélget to talk with friends barátokkal beszélget to talk with friends Sokat segít a nyelvtanulásban, ha külföldi barátokkal beszélgetsz. Sokat segít a nyelvtanulásban, ha külföldi barátokkal beszélgetsz. It helps a lot in language learning if you talk with your foreign friends. My advice is that even if you're shy, uh, it's very, very beneficial to talk to someone who is native in that other language. I think they will understand that you are still in the learning process, so they won't expect you to speak, uh, you know, perfect. The reason why I think it's very important is that um, you get a chance to use the language and to express your thoughts in a conversation rather than just writing an essay or just practice on your own, which are also important. But I think um, if you're in a situation where, where you have to improvise, it's more intense. It can help you to put the language in actual use and um, will help you to be more brave to use the language and uh, your brain is going to push you through to achieve this goal. That's all for this video. Thank you very much for watching. Don't forget to check our site hungarianpod101.com. Give us a thumbs up, hit subscribe and leave a comment in the comment section. See you next time. Bye! Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Hungarian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Egy férfi születésnapi ajándékot keres a feleségének egy ékszerűzletben. Melyik nyakláncot fogja megvenni? Segíthetek? A feleségemnek keresek születésnapi ajándékot. Mit ajánl? Lássuk, mit szólna ehhez a nyaklánchoz? Hmm, kicsit hosszúnak tűnik. És ez itt milyen? Van egy virág alakú medállal és egy másik szív alakúval. Valami kifinomultabbat keresek. Mennyibe kerül az a gyöngysorott? Az 5000 dollár. Hmm, az túl drága. Rendben. Az elsőt kérem. Természetesen. Parancsoljon!
Melyik nyakláncot fogja megvenni? Egy férfi születésnapi ajándékot keres a feleségének egy ékszerüzletben. Melyik nyakláncot fogja megvenni? Segíthetek? A feleségemnek keresek születésnapi ajándékot. Mit ajánl? Lássuk, mit szólna ehhez a nyaklánchoz? Hmm, kicsit hosszúnak tűnik. És ez itt milyen? Van egy virág alakú medállal és egy másik szív alakúról. Valami kifinomultabbat keresek. Mennyibe kerül az a gyöngysorott? Az 5000 dollár. Hmm, az túl drága. Rendben, az elsőt kérem. Természetesen. Parancsoljon. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Hungarian listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Egy férfi egy klinikával beszél telefonon. Hány óráig kell a férfinek odaérnie? Halló, miben segíthetek? Meddig vannak nyitva ma? Hat óráig. De fél hat előtt jöjjön, kérem. Rendben. Hány óráig kell a férfinek odaérnie? Egy férfi egy klinikával beszél telefonon. Hány óráig kell a férfinek odaérnie? Halló, miben segíthetek? Meddig vannak nyitva ma? Hat óráig. De fél hat előtt jöjjön, kérem. Rendben. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Hungarian. Hi everybody, my name is Jennifer. Welcome to the 800 core Hungarian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hungarian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hungarianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Hungarian. Okay, let's get started. First is... Boldog. Happy. Boldog. Boldog. Happy. A szeretet boldogít, nem a pénz. Love is what makes you happy, not money. A szeretet boldogít, nem a pénz. Szomorú. Sad. Szomorú. Szomorú. Szed. A szomorú tinédzser egyedül üldögél. The sad teenager is sitting alone. A szomorú tinédzser egyedül üldögél. Mérges. Angry. Mérges. Mérges. Angry. Miért vagy ilyen mérges? Why are you so angry? Miért vagy ilyen 
Mérges. Ruha. Clothing. Ruha. Ruha. Clothing. Sok ruha bolt van a belvárosban. There are many clothing stores downtown. Sok ruha bolt van a belvárosban. Cipő. Shoe. Cipő. Cipő. Shoe. Ez a cipő túl drága. These shoes are too expensive. Ez a cipő túl drága. Zokni. Sok. Zokni. Zokni. Sok. Van bakany zoknid? Do you have socks for boots? Van bakany zoknid? Fehér nemű. Underwear. Fehér nemű. Fehér nemű. Underwear. A zoknim és a fehér neműm a komódom felső fiókjában van. My socks and underwear are in the top drawer of my dresser. A zoknim és a fehér neműm a komódom felső fiókjában van. Beszél. Talk. Beszél. Beszél. Talk. Beszélnünk kell. We need to talk. Beszélnünk kell. Ad. Give. Odd. Odd. Give. Odd ide a mikrofont. Give me the microphone. Odd ide a mikrofont. Alacsony. Low. Alacsony. Alacsony. Low. A bér túl alacsony. The wage is too low. A bér túl alacsony. Magas. High. Magas. Magas. High. A perc díjak magasak. The fees are high. A perc díjak magasak. Gümölcs. Fruit. Gümölcs. Gümölcs. Fruit. Sokféle gyümölcs van a piacon. They have many kinds of fruit in the market. Sokféle gyümölcs van a piacon. Polip. Octopus. 
polip. Polip. Octopus. Egy polipnak nyolc karja van. An octopus has eight arms. Egy polipnak nyolc karja van. Cápa. Shark. Cápa. Cápa. Shark. A cápákat vonza a vér szaga. The sharks are lured in by the smell of blood. A cápákat vonza a vér szaga. Bálna Whale Bálna Bálna Whale a bálnák feljönnek levegőért. The whales are coming up for air. A bálnák feljönnek levegőért. Felhős. Cloudy. Felhős. Felhős. Cloudy. Felhősödik odakint. It's getting cloudy outside. Felhősödik odakint. Hűvös. Cool. Hűvös. Hűvös. Cool. A rádióban hallottam, hogy ma hűvös lesz éjjel. I heard on the radio that it will be cool at night. A rádióban hallottam, hogy ma hűvös lesz éjjel. Uborka. Cucumber. Uborka. Uborka. Cucumber. Az uborkát gyakran eszik nyersen. Cucumbers are often eaten raw. Az uborkát gyakran eszik nyersen. Bell paprika. Bell Pepper. Bell paprika. Bell paprika. Bell pepper. A bell paprika általában zöld, piros vagy sárga. The most common bell peppers are green, red or yellow. A bell paprika általában zöld, piros. Vagy sárga. Brokkoli. 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 A brokkoli gazdag C, K és A vitaminban. Brokkoli is rich in vitamins C, K and A. A brokkoli gazdag C, K és A vitaminban. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hungarianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Viszont látásra!
Sziasztok, Lívia vagyok. Minden kétséget kizárólag Magyarországon a legnagyobb ünnep a karácsony. Felnőtt és gyerek egyaránt nagy izgalommal várja. Ki azért, hogy megkapja a karácsonyi ajándékot, ki pedig azért, hogy kipihenje az ajándékvásárlás fáradalmait. Ebben a leckében megismerkedhettek egy igazi magyar karácsonyjal. Tudtátok, hogy a magyarok miért halat esznek karácsonykor szárnyasok helyett? A videó végén megmutatjuk a választ. Sok más országgal ellentétben Magyarországon karácsonykor nem a Mikulás jön el hozzánk, hanem a Jézuska. Ekkor ünnepeljük ugyanis a kis Jézus születését. December 24-e hivatalosan nem munkaszüneti nap, de ilyenkor már mindenki a szentestére készül. Az utolsó hiányzó karácsonyi ajándékok beszerzése, az ünnepi vacsora előkészítése és a karácsonyfa állítása a család minden tagjának elfoglaltságot nyújt. Mire végzünk az előkészületekkel, már el is jött a szenteste. A család összegyűlik a karácsonyi asztal körül, és ünnepi zene mellett elfogyasztja a karácsonyi vacsorát, amiből nem hiányozhat a halászlé, a rántott hal, a töltött káposzta és a bejgli. Vacsora után a kicsik és nagyok nagy örömére megjön a Jézuska, azaz a családtagjai átadják egymásnak az ajándékokat. A következő két nap, 25-26-a munkaszüneti nap. A pihenés és a mértéktelen evés ivás a távolabbi rokonok meglátogatásának az ideje. Karácsony idején sok helyen még a mai napig is őrzik a betlehemezés és a regölést hagyományát. A betlehemezés pásztorjátékot jelent, ahol a beöltözött szereplők tréfás párbeszédek kíséretében eljátszák a kis Jézus születésének bibliai történetét, és átadják jó kívánságaikat a háziaknak. Ők cserébe megajándékozzák, és vendégül látják a betlehemezőket. A regölő férfiak általában négy fős csoportokban, láncos botokkal, köcsök dudával, furujával, nagy zajcsapva járják a falut. Jó termést és termékenységet kívánnak a gazdáknak, amiért a jutalom sem maradhat el, egy pohárka a legjobb hazaiból, vagy egy darab a házinéni legfinomabb süteményéből. Van egy kis magyar község, melynek neve Nagy Karácsony. Itt lakik a magyar Mikulás. Karácsonykor itt működik a valószínűleg legforgalmasabb postahivatal. Ugyanis ilyenkor a képeslapokat különleges ünnepi bélyegzővel látják el. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. A régi népi felfogás szerint szárnyas ételek fogyasztása nem ajánlott karácsonykor, mert a baromfi hátra kapar, elkaparva a szerencsénket, ami rossz előjel a közelgő új év előtt. A hal és a halászat viszont a kereszténységben Jézust jelképezi. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? A te országodban a Mikulás vagy a Jézuska hozza az ajándékokat karácsonykor. Ír nekünk a hungarianpod 101.com-on. Viszlát legközelebb! Sziasztok, Lívia vagyok. Ebben a leckében a szilveszterhez és az új évhez kapcsolódó magyar szokásokból, hagyományokból kaptok egy kis ízelítőt. A meghitt családias karácsonyi ünnepek után itt az ideje az új év önfelett ünneplésének. Pesgő behűtve? Lencsefőzelék elkészítve? Akkor vágjunk bele! Apropó lencse, tudjátok miért ajánlatos új év napján sok lencséből készült ételt enni? A videó végén megmutatjuk a választ. December 31-e az év utolsó napja, és Magyarországon egyben a szilveszterek névnapja. Már a délutáni órákban elkezdődik a készülődés a nem ritkán hajnalig tartó újévi mulatságokra. Az utcán duda, trombita, konfetti és petárdárusok mindenfelé. Ilyenkor sokan házi bulikba igyekeznek, de sok étterem és szórakozó hely is várja az ünnepelni vágyókat. Mire éjfélt az óra, Általában már mindenhol emelkedett a hangulat és az alkoholszint. A pontban 12 órakor felcsendülő magyar himnuszt mindenki az állapota szerinti legjobb vigyázállásban együtt énekli. A nagyvárosi modern szilveszter után nézzünk meg néhány régi, népies hagyományt, amelyek közös célja a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Új év napján nem szabad baromfit enni, mert az elkaparja a szerencsénket, a hal pedig elúszik vele. 
A sertés viszont előtúrja, így a malac fogyasztása ajánlott. Ugyancsak nem szerencsés bármit kiadni a házból, mert akkor egész évben kifelé megy a gazdagság és a szerencse. Sok háznál rétes sütnek, hogy az élet hosszúra nyúljon, mint a rétes tészta. Amennyiben tényleg nem szeretnénk a véletlenre bízni a saját és szeretteink szerencséjét és boldogságát az új évben, mindenképpen szerencsét hozó apróságokat kell ajándékoznunk. A négy levelű lóhere eme tulajdonsága talán mindenki számára ismert. A szerencse malacot is sokan ismerhetik. De azt tudtátok, hogy a kémény seprő kisepri a bal szerencsét az életből, hogy legyen helye a jónak? Most már semmi akadálya egy tökéletes esztendőnek. Boldog új évet kívánok, azaz röviden, bujék! Figyelem! Betárdákat, tűzi játékokat és egyéb pirotechnikai eszközöket csak szilveszterkor szabad használni Magyarországon. Aki másnapokon durogtat, az komoly büntetésre számíthat. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. A lencse formája miatt a népi hiedelemben a pénz szimbolizálja. Minél többet eszel belőle az év első napján, annál gazdagabb leszel. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? A te országodban hogyan ünneplitek az új évet? Írj nekünk a hungarianpod 101.com-on. Viszlát legközelebb! In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Hungarian. Hi everybody, my name is Jennifer. Welcome to the 800 core Hungarian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hungarian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hungarianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences Create your own flashcard deck, and finally, master Hungarian. Okay, let's get started. First is ing, shirt, ing, ing, shirt. Ast az inget kérem. I want that shirt. Azt az inget kérem. Nadrág. Pants. Nadrág. Nadrág. Pants. Egy nadrágot szeretnék. I would like a pair of pants. Egy nadrágot szeretnék. Ruha. Dress. Ruha. Ruha. Dress. Bánom, hogy nem vettem meg azt a ruhát. I regret not buying that dress. Bánom, hogy nem vettem meg azt a ruhát. Mond. Say. Mond. Mond. Say. Csak tedd. Amit mondok. Just do what I say. Csak tedd, amit mondok. Hív. Call. Hív. Hív. Call. Délután hívlak. I'll call you in the afternoon. 
délután hívlak. Talál. Find. Talál. Talál. Find. Nem találom az utat vissza a hotelbe. I can't find the way back to my hotel. Nem találom az utat vissza a hotelbe. Tiszta. Clean. Tiszta. Tiszta. Clean. Nehéz a fehér bútort tisztán tartani. It is difficult to keep white furniture clean. Nehéz a fehér bútort tisztán tartani. Koszos. Dirty. Koszos. Koszos. Dirty. Koszos az arcod. Your face looks dirty. Koszos az arcod. Répa. Carrot. Répa. Répa. Carrot. A répák általában narancssárgák. Carrots are usually orange in color. A répák általában narancssárgák. Hagyma. Onion. Hagyma. Hagyma. Onion. Csípi a szemem a hagyma. The onions sting my eyes. Csípi a szemem a hagyma. Fejes saláta. Lettuce. Fejes saláta. Fejes saláta. Lettuce. A fejes saláta K-vitamint tartalmaz. Lettuce contains vitamin K. A fejes saláta K-vitamint tartalmaz. Birka. Sheep. Birka. Birka. Sheep. A birka zöld füvet eszi. The sheep is eating the green grass. A birka a zöld füvet eszi. Nyúl. Rabbit. Nyúl. Nyúl. Rabbit. A kis nyula nagyon cuki. Your pet rabbit is very cute. A kis nyulad nagyon cuki. Foka. Seal. Foka. Foka. Seal. A foka karikákat forgat. The seal is spinning hula hoops. A foka karikákat forgat. Felhő. 
cloud, felhő, fel, hő, cloud. Ma az időjárás napos, időnként felhősödéssel. Today's weather is sunny with occasional clouds. Ma az időjárás napos, időnkénti felhősödéssel. Napos. Sunny. Napos. Napos. Sunny. Az időjárás jelentés holnap délelőtre felhős időt mond, de délutánra naposat. The weather forecast for tomorrow is cloudy in the morning, but sunny in the afternoon. Az időjárás jelentés holnap délelőtre felhős időt mond, de délutánra naposat. Esős. Rainy, esős, esős, rainy. Szeretem az esős időt. I like rainy weather. Szeretem az esős időt. Baba, baby, baba, baba, baby. A baba a takarón aludt. The baby slept on the blanket. A baba a takarón aludt. Lány. Girl. Lány. Lány. Girl. A lány felvesz egy kabátot. The girl puts on a coat. A lány felvesz egy kabátot. Fiú, boy, fiú, fiú, boy. A fiú hallja a barátját. The boy can hear his friend. A fiú hallja a barátját. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hungarianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Viszontlátásra! In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Hungarian. Hi everybody, my name is Jennifer. Welcome to the 800 core Hungarian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hungarian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, Stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hungarianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Hungarian. Okay, let's get started. First is... Ma. Today, ma, ma, today, 
Ma igazán szomorúnak néz ki. She looks really sad today. Ma igazán szomorúnak néz ki. Tegnap. Yesterday. Tegnap. Tegnap. Yesterday. Tegnap ünnepnap volt, így nem kellett dolgozni. Yesterday was a holiday, so we had the day off. Tegnap ünnepnap volt, így nem kellett dolgozni. Holnap. Tomorrow. Holnap. Holnap. Tomorrow. Viszlát holnap. See you tomorrow. Viszlát holnap. Hét. Week. Hét. Hét. Week. Már egy hete meg vagyok fázva, és még mindig nem javulok. I've had a cold for one week, and I still haven't got better. Már egy hete meg vagyok fázva, és még mindig nem javulok. Év. Year. Év. Év. Year. Egy évben tizenkét hónap van. There are twelve months in a year. Egy évben tizenkét hónap van. Másodperc. Second. Másodperc. Másodperc. Second. Tíz másodpercig. For ten seconds. Tíz másodpercig. Perc. Minute. Perc. Perc. Minute. Egy perc van éjfélig. It's one minute to midnight. Egy perc van éjfélig. Óra. Hour. Óra. Óra. Hour. Nyolc órát alszom minden nap. I sleep for eight hours every day. Nyolc órát alszom minden nap. Óra. Clock. Óra. Óra. Clock. A fali óra a falon lóg. The wall clock is hanging on the wall. A fali óra a falon lóg. Óra. A clock. Óra. Óra. A clock. Jaj, Istenem, már kilenc óra? Oh my God, it's nine o'clock already? Jaj, Istenem, már kilenc óra? Naptár Calendar Naptár Naptár 
calendar. Nap tari hoonap. Calendar month. Nap tari hoonap. Hetfu. Monday. Hetfu. Het fő. Monday. A munka hét hétfőn kezdődik. The work week starts on Monday. A munka hét hétfőn kezdődik. Ked. Tuesday. Ked. Ked. Tuesday. Jövő hét ked. Tuesday next week. Jövő hét ked. Szerda. Wednesday. Szerda. Szerda. Wednesday. Szerda esténként nálam pókerezünk. Wednesday nights we play poker at my house. Szerda esténként nálam pókerezünk. Csütörtök. Thursday. Csütörtök. Csütörtök. Thursday. Holnap szerda van, holnap után csütörtök. Tomorrow is Wednesday, and the day after tomorrow is Thursday. Holnap szerda van, holnap után csütörtök. Péntek. Friday. Péntek. Péntek. Friday. Írd be a pénteki terveket a naptárba. Write the plans for Friday on the calendar. Írd be a pénteki terveket a naptárba. Szombat. Saturday. Szombat. Szombat. Saturday. Minden szombaton öt órát töltök házi munkával. I do housework every Saturday for five hours. Minden szombaton öt órát töltök házi munkával. Vasárnap. Sunday. Vasárnap. Vasár nap. Sunday. Vasárnapi reggeli. Sunday morning breakfast. Vasárnapi reggeli. Végez. Do. Végez. Végez. Do. Olyan sok elvégzendő munkám van. I have so much work to do. Olyan sok elvégzendő munkám van. Megy. Go. Megy. Megy. Go. Az emberek reggel mennek. The people are going in the morning. Az emberek reggel mennek. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description 
and sign up for free at hungarianpod101.com. To get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Viszont látásra! Hi everyone! Do you know how to say I love you in Hungarian? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Szeretlek. 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 Or, if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say Teljesen beléd vagyok esve. Teljesen beléd vagyok esve. Teljesen beléd vagyok esve. And when you feel that I love you is not enough, you can say Szavakkal nem lehet leírni irántad érzett szerelmemet. Szavakkal nem lehet leírni irántad érzett szerelmemet. Szavakkal nem lehet leírni irántad érzett szerelmemet. You just learned three different ways to say I love you in Hungarian. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free romance and love cheat sheet, which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to hungarianpod101.com now. See you next time. Hi everybody, I'm Lena from HungarianPod101.com. In this lesson, you'll learn some important phrases for Christmas in Hungary and some valuable cultural tips. In Hungarian, Christmas is called Karácsony. Karácsony. This is one of the most important Christian holidays in Hungary. Hungarian children received gifts twice during the Christmas season. First, on December the 6th, and again on Christmas Day. Families gather together and enjoy festive dinners on Christmas Eve. On Karácsony or Christmas Day, Hungarians greet each other by saying Boldog Karácsonyt. Boldog Karácsonyt. It means Merry Christmas. When you meet someone on Christmas Day, be sure to greet them with this phrase. Oh, Boldog Karácsonyt. Hungarian people celebrate the holiday with their own special events and customs. The most popular food to eat on Christmas is Halászli Halászli This means fish soup. Fish soup is popularly served for Christmas dinner. Freshwater fish is most often used in the soup. It's accompanied by stuffed cabbage and a special roll cake for dessert. Let's wrap up this lesson by recapping what you've learned. Listen to the words and repeat after me. Christmas Karácsony Karácsony Merry Christmas Boldog Karácsonyt Boldog Karácsonyt Fish Soup Halászli
Holasli. Well done! Here's a fun fact. Do you know what is the reason behind the Hungarian custom of eating fish during Christmas? Dishes such as fish soup or fried fish are popular Christmas dinner fare. The reason behind this is that fish and fishing are the traditional Christian symbols of Jesus Christ. You just learned about how Hungarian people celebrate Christmas and some important facts about the holiday. If you want to learn Hungarian even faster, just click the link in the description and download tons of PDF lessons for free. See you soon! Legközelebb innen folytatjuk! Soup, yay! Roll cake! Yeah. And yeah! <laughs> <laughs> Hi everyone, this is your host Lena again, and today we're going to learn 10 phrases you always want to hear. Let's go! Manadjo jól nézel ki. You look great today. Ma nagyon jól nézel ki. You look great today. Say it to someone you want to cheer up or like you meet someone who is dressed up really nice, looking great, and then just say Ma nagyon jól nézel ki and they'll be super happy. Hiányzol. I miss you. Hiányzol. I miss you. I don't know any situation. I'm not dramatic. I miss people, but it's like, I don't know. When I hear this word and the, like even the English, it's like I imagine some like romantic drama and like, you know, people freaking out about each other and things like that. <laughs> Nagyszerű munkát végeztél. You did a great job. Nagyszerű munkát végeztél. You did a great job. If I want to tell this sentence to our HungarianPod101.com users, then I would say, Nagyszerű munkát végeztetek. Bónuszt kapunk a hónap végén. We are going to get a bonus at the end of the month. Bonus kapunk a hónap végén. We are going to get a bonus at the end of the month. Te egy remek szakács vagy. You're an excellent cook. Te egy remek szakács vagy. You're an excellent cook. I like cooking, so when someone says it to me, I'm really happy. How about you? Are you enjoying cooking? Have you ever heard this from anyone? Please let us know. Tarts egy kis szünetet. Ma én takarítok. Take a break. I'll do the cleaning today. Tarts egy kis szünetet. Ma én takarítok. Take a break. I'll do the cleaning today. Who doesn't like to hear this? Seriously. Yeah. I want to hear it more often. Igazad volt. You were right. Igazad volt. You were right. I think uh, this expression is something what people don't really like to admit. Do you say you were right to someone in a situation? Let us know. Hoztam neked valami különlegeset. I brought you something special. Hoztam neked valami különlegeset. I brought you something special. I brought you something special this lesson. Ma hamarabb mehetünk haza. We can go home earlier today. Ma hamarabb mehetünk haza. We can go home earlier today. This was the magic sentence at school when our lesson was cancelled and people felt like, yes, you hit like lottery or something. It was 
a really good feeling so you know it's always a good thing if you can go home earlier hogy csak a vendégem voltál don't worry about it you were my guest hogy csak a vendégem voltál don't worry about it you were my guest again it's something very nice to hear from someone and this is the end I hope you enjoyed this video. Please let us know which one you prefer to hear from someone or which one you often use. Leave us a comment. Don't forget to subscribe and like this video. Also, visit our site hungarianpod101.com for more content and see you next time. Bye! Welcome to Fun and Easy Hungarian by HungarianPod101.com Did you know that the Hungarian word SIA can be used both when saying hello and saying goodbye? Stay tuned to learn more! Sziasztok! Jennifer vagyok! Hi everyone! I'm Jennifer. In this lesson, you'll learn how to say hello in Hungarian. If you want to leave a good impression and plan on making it last, Learning how to say hello in Hungarian is a must. Since people in European cultures tend to pay a lot of attention to proper greetings, you have to make sure that you're showing a good amount of respect when greeting someone. Proper manners are kind of a big deal in Hungary, so it's important that you don't take their language and their proper usage for granted. In this video, You'll learn everything about greetings in Hungarian. Let's start with the formal hello in Hungarian. Here are the most common ways to say hello in Hungarian for each time of the day. In the morning, we use Jó reggelt kívánok! Good morning! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Starting from around 12 p.m., it's better to switch to Jó napot kívánok! Good day! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Around 5 p.m., you can start saying Jó estét kívánok! Good evening. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. And for the night, we use Jó éjszakát kívánok. Good night. Jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát kívánok. Do you wonder why kívánok is used in every expression? This actually means I wish you and makes you sound very polite. You can also drop this word and use the expressions without it. Next is Viszontlátásra or Viszlát. Goodbye! Viszontlátásra or Viszlát Viszontlátásra or Viszlát It's difficult to say the exact time when you have to switch between greetings, but when you advance in Hungarian, you'll also develop a feeling for it. If you talk to elderly women, you might want to use Kezé csókolom or Kezét csókolom Kiss on your hands Kezét Chocolom or Kezit Chocolom Kezit Chocolom or Kezit Chocolom This goes back to the time when men greeted women with a hand kiss. Today, this custom isn't that common anymore, but it remains a formal greeting expression. Note that all of these greetings 
are very common among close friends and relatives. They're not only used in formal environments. Let's continue with informal greetings. The informal Hungarian language is commonly used by friends, family and lovers. Let's now learn how to say hello when you're around your friends. You just have to say see ya. Hi. See ya. See ya. The pronunciation might be the hardest part to master. If you need some help, try to say see ya, but keep the by silent. Repeat after me. See ya. If you enter a group of people and you want to greet everyone, you can say see us dog. Hi guys. See us dog. See us dog. What's special about these greetings is that you can also use them to say goodbye. You can use them when you arrive and when you leave. Isn't that cool? And lastly, we have some useful second thoughts. Now that you know how to say hello, it's time to learn how to leave a good impression on the person you're talking to. There are many ways to say nice to meet you in Hungarian. In a formal setting, it's örülök, hogy megismertem. Örülök, hogy megismertem. Örülök, hogy megismertem. You can shorten it to örvendek. I'm happy. Örvendek. Örvendek. For informal settings, we say Örülök, hogy megismertelek. Örülök, hogy megismertelek. Örülök, hogy megismertelek. You can also use the short form. Örülök. I'm happy. Örülök. Örülök. Note that while the short and formal form is used commonly, for informal settings, it's still better to stick with Örülök, hogy megismertelek. And here are the essentials for self-introductions. Én Jennifer vagyok. I'm Jennifer. Én Jennifer vagyok. Én Jennifer vagyok. You can use this as a way to say hello, my name is. Just exchange Jennifer with your own name. When asking for someone else's name, you can say the formal hogy hívják. What's your name? Hogy hívják? Hogy hívják? Or the informal Hogy hívnak? What's your name? Hogy hívnak? Hogy hívnak? And when asking How are you? You can say the formal Hogy van? Hogy Van. Hogy van? Or the informal Hogy vagy? Hogy vagy? Hogy vagy? In this lesson, you learn how to say hello in Hungarian as well as the different types of informal greetings and some useful phrases when introducing yourself. Want to learn Hungarian fast? With PDF cheat sheets, you get cheat sheets for all kinds of topics, travel, hobbies, love, and much more. You learn all of the must-know words and phrases for each. Click the link in the lesson description and sign up for a free lifetime account to get them.
That's it for today. See you next time. Viszontlátásra! Hi everybody, I'm Lena from HungarianPod101.com. Do you know how to say bye in Hungarian? In this lesson, you'll learn three part expressions in Hungarian. Let's start with the easiest one. Viszontlátásra. Viszontlátásra. This means goodbye in Hungarian. We can use this parting expression at any time of the day. The first half of the word viszont means something similar to again. The second part látásra means seeing you. If you want to say bye at night, there is a different phrase you should use. Jó éjszakát! Jó éjszakát! This means good night in Hungarian. When parting or saying goodbye at night, Jó éjszakát is the most appropriate choice. If you want to sound more casual, Here's the expression for you. Szia. Szia. This means bye in Hungarian. If you are talking to one person, you would use szia. And for plural subjects, such as a group of your friends, you would use sziasztok. You can use both of these for goodbye as well. Let's wrap up this lesson by recapping what you've learned. Listen to the phrases and repeat after me. Goodbye. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Good night. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Bye! Szia or sziasztok! Szia! Sziasztok! Well done! Note that Hungarian people also use the word ciao to mean bye. This is originated from the Italian word ciao. You just learned how to say bye in three different ways in Hungarian. And don't forget, you can learn Hungarian twice as fast with your free PDF lessons. Just click on the link in the description to download them. See you soon! See us talk! Hi everyone, this is Lena and today we are going to learn 10 questions you should know. Let's go! Mia Neved, what's your name? Mia Neved, what's your name? My name is Lena. A nevem Lena. Hogy vagy? How are you? Hogy vagy? How are you? Köszönöm jól. Fine, thank you. Honnan jöttél? Where are you from? Honnan jöttél? Where are you from? Franciaországból jöttem. I came from France. Magyarországról jöttem. I came from Hungary. Mikor van a születésnapod? When is your birthday? Mikor van a születésnapod? When is your birthday? Október másodikán. On the 2nd of October. Hol locks? Where do you live? Hol locks? Where do you live? A központhoz közel lakom. I live close to the center. Hol dolgozol? Where do you work? Hol dolgozol? Where do you work? Egy irodában dolgozom. I work in an office. 
Mi a telefonszámod? What's your phone number? Mi a telefonszámod? What's your phone number? A telefonszámom? My phone number is. So you just say a telefonszámom, and then you say your number. Hol tanultál magyarul? Where did you learn Hungarian? Hol tanultál magyarul? Where did you learn Hungarian? Egy nyelviskolában, in a language school. Szereted a magyar ételeket? Do you like Hungarian food? Szereted a magyar ételeket? Do you like Hungarian food? Igen, nagyon szeretem. Yes, I like it very much. Voltál Magyarországon? Have you been to Hungary? Voltál Magyarországon? Have you been to Hungary? Még nem, de nagyon szeretnék. Not yet, but I would really like to. And that's the end. Thank you very much for joining me this time. I hope you enjoyed this video and please subscribe if you did and leave a comment in the comment section which was your favorite one and don't forget to visit our site hungarianpod101.com see you in the next video bye trying to learn hungarian you need a hungarianpod101.com free lifetime account it's one of the most powerful language learning tools you can command and signing up takes less than seven seconds so what exactly do you get that makes it so special first new lessons are published every week and you get them for free. Enjoy learning with fun and effective audio and video lessons with real teachers. Make the most of your study time as our teachers help you hack Hungarian and get you speaking in minutes. Second, free instant access to the first three lessons of every lesson series. Explore and try any lesson series that interests you, from beginner to advanced. Find teachers you love and lessons for your goals. Third, learn Hungarian anywhere, anytime, with the free companion app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device, and have instant access to your free lifetime account and lessons anywhere, anytime. Fourth, boost your vocabulary with the free word of the day. Every day, receive one new word in your inbox that you can master in seconds. Want even more words? Five, get complete access to our word and phrase lists. Wow native Hungarian speakers with cool topical and seasonal words and phrases from our lists. And finally, number six, the best for last. Seven days of unlimited access to our entire library of audio and video lessons. Premium study tools like line by line audio, word bank, and smart flashcards to help you learn lightning fast. Get your free lifetime account right now at hungarianpod101.com. Sign up in less than seven seconds. And the account is yours for free for life. So what are you waiting for? Get yours now. Hi everyone, this is Hungarian Top Words and this is your host Lena again. And today we are going to learn 10 Hungarian foods. Gulyás leves. Gulyás leves. Gulas soup. Gulyás leves. Gulas soup. A gulyás levest sokan ismerik világszerte. A gulyás levest sokan ismerik világszerte. Gulas soup is recognized worldwide. If you get a chance, to try that soup out, go for it. It's so good. It's so rich in flavor. The main ingredient is beef. So I saw some recipes online, uh, including pork, but no, it's supposed to be beef. And with a lot of vegetables, and it looks uh, red because we use a lot of paprika powder in Hungarian cuisine. But don't be scared, it's not spicy at all. In most restaurants, they give you the spicy pepper in a separate plate so you can adjust the spiciness. It's very good. Please try it. Gundel palacinta. 
Gundel palacinta. Gundel pancake. Gundel palacinta. Gundel pancake. A gundel palacintát meg kell kóstolnod. A gundel palacintát meg kell kóstolnod. You should try gundel pancake. Most people, when they think of pancakes, they think of the American pancakes, which are the thick, round pancakes. But in Hungary, we don't uh, really make those. What we make as pancakes are more similar to the French crepes. So they are very, very uh, thin. And um, they are actually not that difficult to make if you uh, have the right uh, ratio of the ingredients. What I can also say is that the difference between the French crepes and the Hungarian palacinta is that the Hungarian palacinta um, edges are crispy. So it's not like an even dough, but it's um, soft uh, in most parts, but the edges are crispy and that uh, feature makes it even more delicious. Please try that if you get a chance. It's so good. It's so good. I want to make it right now. Gyulai kolbász. Gyulai kolbász. Gyulai sausage. Gyulai kolbász. Gyulai sausage. A gyulai kolbász fűszeres. A gyulai kolbász fűszeres. Gyulai sausage is spicy. You can eat some type of sausages even raw. You don't have to cook them. They have a lot of spice and uh, black pepper or garlic in it. There are smoked ones. Some are prepared with the, the paprika powder, so they have a deep red color. Hungarian sausages are just great. So great. When I cook them, uh, not only my neighbor, but the end of the street, I think, can smell the great, <laughs> the great food smell. Halászli. Halászli. Fisherman's soup. Halászli. Fisherman's soup. Halászlit ettünk a Tisza parton. Halászlit ettünk a Tisza parton. We ate fisherman's soup on the shore of the Tisza river. I actually did that in a restaurant when we were like a one day trip next to the Tisza river with our family friends and uh, they have some restaurants around the area which serve fisherman's soup halászli made of the fish, what they caught from Tisza River. And um, it's very, very fresh and it's very, very tasty. And this soup is made of um, freshwater fish, not saltwater fish, because that's what's common in Hungary. We don't have sea on, or ocean. We only have lakes and rivers. In this fisherman's soup, uh, in Hungary, we usually use freshwater fish. And the most common one is the uh, carp. And that's what I usually had in that soup. There might be other type of fishes which are uh, cooked in this soup. If you like freshwater fish or fish in general, then please try this soup. Kolbász. Kolbász. Sausage. Kolbász. Sausage. Kolbászt tettem a rántottámba. Kolbászt tettem a rántottámba. I added sausage in my scrambled eggs. If you use Hungarian sausage, you can add it into scrambled eggs as well. It will be so amazing. Such a simple dish, but so amazing. Please try it. Liba mai. Liba mai. Goose liver. Liba mai. Goose liver. A liba mai nagyon finom, de nagyon drága. 
a libamáj nagyon finom, de nagyon drága. Goose liver is very delicious, but very expensive. Hungarian goose liver is very famous, so in souvenir shops you can sometimes find it in a can. Uh, you can find the cheaper versions in the supermarket, but those are probably mixed with some uh, duck liver or chicken liver, so it's not 100% goose liver, but still it has the flavor of the goose liver. I think from my experience, cheaper in Hungary than in any other countries. So if you visit a Hungarian restaurant, please make sure to try something with goose liver. The meals that I used to have with the goose liver was fried goose liver or goose liver on stack or uh, goose liver with uh, some glazed fruits and uh, uh, it's sauce, like sweet sauce. And those are so good, especially the one with the glazed fruits. It's so good. Each bite is just like a dream. Like I couldn't believe it. I almost got a heart attack. It was so, so good. So Hungarian goose liver is awesome. Paprika. 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 A magyar ételek egyik fő hozzávalója a paprika. A magyar ételek egyik fő hozzávalója a paprika. One of the main ingredients of Hungarian dishes is paprika. Paprika is something very essential when you cook Hungarian meals. We use fresh paprika, we use uh, dry paprika, paprika powder. There are various types, various colors, various kinds, spicy, not spicy. You can make stuffed paprika because some of those are very huge. And the good thing is that uh, Hungarian paprika is very, very cheap. And you can eat it raw, you can eat it in a salad, you can eat it, yeah, in a cooked meal. It's very versatile and it has vitamin C. It's very healthy and good for you. And paprika is just essential to our daily life. Paprika chirke. Paprika Chirke. Chicken paprikash. Paprikash chirke. Chicken paprikash. Paprikash chirkét nokedlivel és savanyúsággal ettem ebédre. Paprikás chirkét nokedlivel és savanyúsággal ettem ebédre. I ate chicken paprikash with dumplings and pickles for lunch. Paprikás chirke is so good. It's awesome and that's all I can say about it. Pik salami. Pik salami. Pik salami. Pik salami. Pik salami. Pik salami sandwichet hoztam reggelire. Pik salami sandwichet hoztam reggelire. I brought a sandwich with pig salami for breakfast. This is something uh, what's, I think, pretty common to put into your sandwich. Pig salami is really good. It's um, very, very uh, rich in flavor and it's kind of salty. So I recommend to have it on uh, bread with butter or margarine and then the thin slices of the salami and you can put some uh, Hungarian paprika slices fresh on the top of it and you're good to go for the breakfast. Töltött káposzta Töltött káposzta Stuffed cabbage Töltött káposzta Stuffed cabbage Már rég ettem töltött káposztát 
Már rég ettem töltött káposztát. I haven't had stuffed cabbage in a while. Stuffed cabbage is um, a little bit heavy. I don't really cook it during summer. I cook it when the weather is colder. But of course, if you love stuffed cabbage, you can have it like <laughs> anytime. Uh, it's just my personal choice. Um, stuffed cabbage in Hungary, it's not always with tomato sauce, what I saw in most cases in other countries. We make it that way as well, but um, we also cook it with the sauerkraut, the sour cabbage. That version is very, very nice too. The flavor is a little bit sour, obviously, and you can add some sour cream in it, but makes uh, this sour taste more mild and it's a very very tasty meal please try it if you haven't tried it yet that's the end of our list thank you for watching the video please let us know if you tried any hungarian dishes and if you have any favorite please check our website hungarianpod101.com for more great lessons please don't forget to subscribe and give us a like and leave your comment in the comment section. See you in the next video. Bye. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Hungarian. Hi everybody, my name is Jennifer. Welcome to the 800 core Hungarian words and phrases video series. In this series, we'll teach you the 800 most common words and phrases in Hungarian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hungarianpod101.com Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck and finally master Hungarian. Okay, let's get started. First is... Kutya Dog Kutya Kutya Dog A kutya játszik The dog is playing A kutya játszik Macska Cat Macska Much ka. Cat. Az íróasztal alatt van egy macska. There is a cat under the desk. Az íróasztal alatt van egy macska. Hörcsög. Hamster. Hör csög. Hör csög. Hamster. A hörcsögök nappal aludni szeretnek. Hamsters like to sleep during the day. A hörcsögök nappal aludni szeretnek. Meleg. Warm. Meleg. Meleg. Warm. Télen meleg kabátot hordok. In winter, I wear a warm coat. Télen meleg kabátot hordok. Eső, rain, 
Eső. Eső. Rain. Az utcán esik az eső. The rain is falling on the street. Az utcán esik az eső. Paradicsom. Tomato. Paradicsom. Paradicsom. Tomato. Nem szeretek paradicsomot enni. I don't like to eat tomatoes. Nem szeretek paradicsomot enni. Eper. Strawberry. Eper. Eper. Strawberry. Az eper finom és jó a szervezetnek. Strawberries are delicious and good for the body. Az eper finom és jó a szervezetnek. Cseresznye. Cherry. Cseresznye. Cseresznye. Cherry. Cseresznyét szeretnék enni. I want to eat cherries. Cseresznyét szeretnék enni. Gyerek. Child. Gyerek. Gyerek. Child. A gyerek járni tanul. The child learns how to walk. A gyerek járni tanul. Barát. Friend. Barát. Barát. Friend. Meglátogattam egy barátom. I visited a friend of mine. Meglátogattam egy barátom. Felnőtt. Adult. Felnőtt. Felnőtt. Adult. Gyerekek és felnőttek egyaránt szeretik a szódát. Children and adults alike love soda. Gyerekek és felnőttek egyaránt szeretik a szódát. Kerékpár. Bicycle. Kerékpár. Kerékpár. Bicycle. Kerékpárral gyorsabban lehet haladni a zsúfolt városban, mint autóval. In the crowded city, you can go faster by bicycle than by car. Kerékpárral gyorsabban. Lehet haladni a zsúfolt városban, mint autóval. Auto. Car. Auto. Auto. Car. Az autó balra kanyarodott. The car turned left. Az autó balra kanyarodott. Motor. Motorcycle. Motor. 
motor, motorcycle. Nem tudok motort vezetni. I can't drive a motorcycle. Nem tudok motort vezetni. Robogó. Scooter. Robogó. Robogó. Scooter. Valaki ellopta a robogót. Someone stole the scooter. Valaki ellopta a robogót. Csónak. Boat. Csónak. Csónak. Boat. A halak gyorsan elúsztak a csónak közeléből. The fish swam away from the boat quickly. A halak gyorsan elúsztak a csónak közeléből. Medúza. Jellyfish. Medúza. Medúza. Jellyfish. A medúzák lökik magukat előre a vízben. The jellyfish are bobbing in the water. A medúzák lökik magukat előre a vízben. Homár. Lobster. Homár. Ho már. Lobster. A homár a sziklán van. The lobster is on the rock. A homár a sziklán van. Rák. Crab. Rák. Rák. Crab. Szeretem a friss rákot. I like fresh crab. Szeretem a friss rákot. Teknős. Turtle. Teknős. Tek nős. Turtle. A tengeri teknős úszik a tengerben. The sea turtle is swimming in the sea. A tengeri teknős úszik a tengerben. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hungarianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Viszontlátásra! Sziasztok, Lívia vagyok! Tudjátok, hogy mekkora volt Magyarország az első világháború idején? A következő videóban a magyarságot ért legnagyobb társadalmi, gazdasági és területi katasztrófáról, az 1920. június 4-én aláírt Trianoni békediktátumról szeretnék beszélni nektek. Miért hívják Sopront a leghűségesebb városnak? A videó végén megmutatjuk a választ. Nézzük meg pár szóban, hogy mi vezetett Magyarország megcsonkításához. Az első világháború során az Antant hatalmak titokban szerződést kötöttek Szerbiával és Romániával. Az egyezmények lényege az volt, hogy az adott országok megkapják Magyarország bizonyos területeit, amennyiben hadat üzennek az osztrák-magyar monarchiának. 
Sajnos Magyarország és szövetségesei a világháború után a vesztesek között voltak, és így megnyílt az út a területi követelések előtt. Végül 1920. június 4-én a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy Trianon kastélyban aláírták az úgynevezett Trianoni békeszerződést. A békediktátum szövege szerint Magyarország területének több mint 70%-át elcsatolták, ezzel idegen országba kényszerítve mintegy 3,5 millió magyar embert. A legnagyobb területek Romániához, a szerb-horvát-szlovén királysághoz és Csehszlovákiához kerültek. Az új határok meghúzásánál a magyar érveket nem vették figyelembe, így kerülhettek szintiszta magyar lakosságú települések egy idegen országba egyik napról a másikra. A szerződés ezen kívül 35 ezer főben maximálta a magyar hadsereg létszámát, és megtiltotta Magyarországnak a légierő és nehéz fegyverek tartását. A Magyarország gyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjának nyilvánította június 4-ét. Ilyenkor országszerte és a határon túl is koszorúzások és megemlékezések mellett demonstrációkat is tartanak, ahol a békediktátum felülvizsgálatát követelik. A magyarság egy része a mai napig nem tudja elfogadni azt az igazságtalanságot, ami 1920-ban történt a magyar Szent Korona országával. Időről időre kiújulnak a Csonka országon kívül élők autonómia követelései. Ezek miatt a múltbéli sérelmek miatt Magyarországnak nem felhőtlen a kapcsolata közvetlen szomszédaival. 1920 és 1944 között Vitéz nagybányai Horti Miklós Altenger nagy volt a magyar királyság kormányzója. A dolog pikantériája, hogy ekkor a magyar királyságnak nem volt sem királya, sem tengere. És most lássuk a választ a videó elején elhangzott kérdésre. Miért hívják Sopront a leghűségesebb városnak? 1921. decemberében népszavazást tartottak Sopronban, hogy Ausztriához vagy Magyarországhoz szeretnének tartozni. A soproniak Magyarországot választották. Azóta nevezzük Sopront a leghűségesebb városnak. Hogy tetszett ez a lecke? Tanultál valami érdekeset? A te országod is részt vett a világháborúkban? Ír nekünk a Hungarian Pod vanovan.com-on. Viszlát legközelebb! Hi everybody, I'm Lena from HungarianPod101.com. Do you know how to say thank you in Hungarian? In this lesson you will learn three different ways to say thank you and how to respond. Let's start with the easiest one. Köszönöm. Köszönöm. It means thank you. If you want to show your sincere appreciation for something, you can say this phrase. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. The word szépen means very much. So this expression means thank you very much. It expresses a deeper appreciation for a personal kindness. When you want to show your appreciation in a more casual way, you can use this expression, kösi, kösi. When you want to thank your friends, use this expression. It means thanks. Now you know three different ways to say thank you in Hungarian, but how do you respond if someone thanks you? If someone thanks you in Hungarian, simply say nincs mit. It literally means nothing to thank for or you're welcome. Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Listen to the expression and repeat after me. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. The casual way to say thank you. Köszi. Köszi. And to respond, just say, nincs mit. Nincs mit. Well done! Be careful about kussy because it's really casual. 
Don't use it with superiors or people you are meeting for the first time. You just learned three different ways to say thank you and how to respond in Hungarian. And if you really want to become fluent and speak Hungarian from the very first lesson, go to hungarianpod101.com. I'll see you next time. Legközelebb innen folytatjuk. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Hungarian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Egy nő megkér valamire egy eladót a könyvesboltban. Melyik könyvet akarta megnézni a nő? Elnézést! Meg szeretnék nézni egy könyvet azon a polcon. Melyik könyvet szeretné? Az autókról szóló könyvet. Egy pillanat kérem. Ez az? Pontosan. Parancsoljon! Melyik könyvet akarta megnézni a nő? Egy nő megkér valamire egy eladót a könyvesboltban. Melyik könyvet akarta megnézni a nő? Elnézést! Meg szeretnék nézni egy könyvet azon a polcon. Melyik könyvet szeretné? Az autókról szóló könyvet. Egy pillanat kérem. Ez az? Pontosan. Parancsoljon! Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! Hi everybody, I'm Lena from HungarianPod101.com. Do you know how to say I love you in Hungarian? In this lesson, you will learn three different ways to say I love you and a special phrase for Valentine's Day. Let's start with the most common phrase. Szeretlek. Szeretlek. I love you. This phrase is direct. You should use it only when you're confessing your love. If you want to be less direct, you can use this phrase. Olyan sokat jelentesz nekem. Olyan sokat jelentesz nekem. It means you mean so much to me. Now, if you want to be more romantic in expressing your love for someone, you can say this phrase. Szavakkal nem lehet leírni irántad érzett szerelmemet. Szavakkal nem lehet leírni irántad érzett szerelmemet. It means words cannot describe my love for you. Now you know three different ways to say I love you in Hungarian. And here's one more. What if you want to spend Valentine's Day with someone special? In that case, you can say Velem töltenéd a Valentin napot. Velem töltenéd a Valentin napot. It means, will you be my Valentine? Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Listen to the expression and repeat after me. I love you. Szeretlek. Szeretlek. You mean so much to me. Olyan sokat jelentesz nekem. Olyan sokat jelentesz nekem. Words cannot describe my love for you. 
szavakkal nem lehet leírni irántad érzett szerelmemet. Szavakkal nem lehet leírni irántad érzett szerelmemet. Will you be my Valentine? Velem töltenéd a Valentin napot? Velem töltenéd a Valentin napot? Well done! Here's a fun fact. Do you know Valentine's Day is also celebrated as the name day for some people in Hungary? Hungary is a country that celebrates name days. By this tradition, each day of the year is connected to a certain name. On that day, people with that name will celebrate it as a special day, similar to their birthday. February 14th is the day of Balint, which is the Hungarian counterpart of Valentine. You just learned three different ways to say I love you in Hungarian and one special phrase for Valentine's Day. Also, don't forget to download your free cheat sheet on how to be a good lover in Hungary, including words for romance, compliments and pickup lines. Check out the description below and go to hungarianpod101.com now. I'll see you next time! Legközelebb innen folytatjuk! Move it, move it. Yeah, yeah, I was also zoning out. Yeah, I know. Oh, ooh, sounds so unnatural. <laughs> One more time. <laughs> yes, I'm so happy. Yeah. Give it to me. More. <laughs> like a wing, like... Like I smell it and like Yeah <laughs> How are your Hungarian listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Egy férfi és egy nő néznek egy étlapot egy étteremben. Mit rendelt a férfi? Mit szeretnél rendelni? Ez a pizza finomnak néz ki. Ezt kérek. Én tegnap ettem pizzát, úgyhogy... Ö, akkor mit szólsz ehhez a hamburgerhez? Jól hangzik, ezt kérek. Mit rendelt a férfi? Egy férfi és egy nő néznek egy étlapot egy étteremben. Mit rendelt a férfi? Mit szeretnél rendelni? Ez a pizza finomnak néz ki. Ezt kérek. Én tegnap ettem pizzát, úgyhogy... Ö, akkor mit szólsz ehhez a hamburgerhez? Jól hangzik, ezt kérek. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Hungarian. Hi everybody, my name is Jennifer. Welcome to the 800 core Hungarian words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Hungarian. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So, after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at hungarianpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, Master Hungarian. Okay, let's get started. 
first is see ya. Hello. See ya. See ya. Hello. See ya. Rég láttalak. Hello. I haven't seen you for a while. See ya. Rég láttalak. Elnézést kérek. Excuse me. Elnézést kérek. Elnézést kérek. Excuse me. Elnézést kérek. Mennyi az idő? Excuse me. What time is it? Elnézést kérek. Mennyi az idő? Bocsánat. I'm sorry. Bocsánat. Bocsánat. I'm sorry. Bocsánat, nem tudtam. I'm sorry, I didn't know that. Bocsánat, nem tudtam. Jó éjszakát. Good night. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Good night. Jó éjszakát, és köszönöm szépen. Good night, and thank you very much. Jó éjszakát, és köszönöm szépen. Örülök, hogy megismertelek. Nice to meet you. Örülök, hogy megismertelek. Örülök, hogy megismertelek. Nice to meet you. Örülök, hogy megismertelek, Géza. Nice to meet you, Géza. Örülök, hogy megismertelek, Géza. Hogy vagy? How are you? Hogy vagy? Hogy vagy? How are you? Jó reggelt! Hogy vagy? Good morning! How are you? Jó reggelt! Hogy van? Igen. Yes. Igen. Igen. Yes. Igen. Ez nagyon jó. Yes, it's very good. Igen, ez nagyon jó. Nem. No. Nem. Nem. No. Az alkohol nem tesz jót. Alcohol does no good. Az alkohol nem tesz jót. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, de én nem ezt rendeltem. Thank you, but I didn't order this. Köszönöm, de én nem ezt rendeltem. Vagyok. I'm. Vagyok. Vagyok. I'm. Liza vagyok. I am Lisa. Lisa vagyok. Viszlát. Goodbye. Viszlát. Viszlát.
Goodbye. Akkor viszlát! Goodbye, then. Akkor viszlát. Rossz. Bad. Rossz. Rossz. Bad. Az étel rossz. The food is bad. Az étel rossz. Jó. Good. Jó. Jó. Good. A zöldségek jók a szervezetednek. Vegetables are good for you. A zöldségek jók a szervezetednek. Szép. Pretty. Szép. Szép. Pretty. Nagyon szép vagy. You are very pretty. Nagyon szép vagy. Csúnya. Ugly. Csúnya. Csúnya. Ugly. A csúnya kiskacsa egy gyönyörű hattyúvá vált. The ugly duckling became a beautiful swan. A csúnya kiskacsa egy gyönyörű hattyúvá vált. Könnyű. Easy. Könnyű. Könnyű. Easy. Ez a feladat könnyű. This problem is easy. Ez a feladat könnyű. Nehéz. Difficult. Nehéz. Nehéz. Difficult. A szerdai vizsga nehéz lesz. Wednesday's test will be difficult. A szerdai vizsga nehéz lesz. Közel. Near. Közel. Közel. Near. Az egyetemhez közel lakom. I live near the university. Az egyetemhez közel lakom. Távol. Far. Távol. Távol. Far. A nő valamit néz a távolban. The woman is looking at something far away. A nő valamit néz a távolban. Kicsi. Small. Kicsi. Kicsi. Small. Az autó kicsi, de nagyon erős. The car is small, but it's very powerful. Az autó kicsi, de nagyon erős. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at hungarianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Viszont látásra! Si 
Sziasztok, Lívia vagyok. Hi everybody, I'm Lívia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Hungarian. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you are asking it in Hungarian, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Beszélsz angolul? Beszélsz angolul? Beszél means to speak. In Hungarian, verbs change depending on the active voice. You don't have to say the pronoun here. It is already built into the verb. Beszélsz means do you speak? Angolul literally means in English, with angol meaning the English language. Beszélsz angolul? We are now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is ön. In this case, you have to include the word in the sentence. Also, we will have to conjugate the verb beszél differently. Beszél ön angolul? Beszél ön angolul? Adding elnézést, excuse me, the sentence becomes even more polite. Elnézést, beszél ön angolul? Elnézést, beszél ön angolul? The responses you will receive could be one of these three. Igen. Yes. Igen. Egy kicsit. A little. Egy kicsit. Nem, nem beszélek angolul. No, I don't speak English. Nem, nem beszélek angolul. Since this last one is a negative statement, we need to say nem before the verb beszél. Notice also that the verb beszélek is slightly different than beszél. Remember, the verb changes depending on the active voice. Beszélek indicates the first person pronoun, meaning I speak. Adding nem in front of it changes the meaning to I don't speak. Now it's time for Livia's tips. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Hungarian people study other languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute angolul with olaszul for Italian, oroszul for Russian, spanyolul for Spanish, németül for German. In this lesson, we mentioned the expression elnézést. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Hungarian. It's never too late to show your good manners with Hungarian people. I will see you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben. Sziasztok! Sziasztok, Lívia vagyok. Hi everybody, I'm Lívia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the phrase Elnézést, beszél ön angolul? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word Elnézést, which means excuse me in formal Hungarian. In this lesson, we are going to learn how to use Elnézést and other words when apologizing in Hungarian. We should use elnézést in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, elnézést, egy kávét kérek. Excuse me, a coffee please. Elnézést, egy kávét kérek. We can also use it when asking a question. Elnézést, merre van a vár? Excuse me, where is the castle? Elnézést, merre van a vár? Sometimes we also hear people say bocsánat, which basically means the same thing as elnézést and can also be used to get somebody's attention. Bocsánat. We can also use the phrase ne haragudjon. You might hear this phrase translated as forgive me in English, but it literally means please don't be angry. Since it's quite formal, it's better to simply use 
elnézést instead. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is sajnálom. It means I am sorry and can be used in both formal and informal situations. Sajnálom. And now it's time for Livia's tips. Please remember that in Hungary, if you accidentally bump into someone, you can use both elnézést and bocsánat, meaning excuse me. Are you able to count in Hungarian? In the next lesson, we will learn the numbers in Hungarian from 1 to 10. I will be waiting for you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok! Sziasztok! Livia vagyok! Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Do you remember? In case you don't, I will tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now, let's continue from 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17, 18, 18, 19, 19, and finally we have 20. 20. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you might have noticed that they all start with 10, which means in the tens. The latter part is the same as the singular numbers. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I will give you the tens. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80, 90, 90, 100, 100. The last thing you will learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in Hungarian? Let's take it step by step. 50 is 50, and then add 6. Hot. 50 hot. It's done. Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, 90, and add 8, 8. 90, 8. The only exceptions are the 20s. 20 is 20, but when saying 21, 22, and so on, 20 changes to 20. For example, 21. 21, 22, 22, and so on. Now it's time for Livia's tips. Make sure you pay attention to the pronunciation. For example, 20 is 20 with a long U, but 21 is 21 with the U pronounced short. 
4 is 4, but 40 is 40. After only two lessons, you are now able to count to 100 in Hungarian. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Hungary? If not, I will be waiting for you in our next Magyar Nyelv Let's Cake 3 percben lesson. Sziasztok! Sziasztok! Lívia vagyok. Hi everybody, I'm Lívia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelv Leckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned how to count in Hungarian. I hope you spend some time practicing the numbers, because they will come in handy today. We are going to learn how to go shopping in Hungary. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Mennyi bekerül? Mennyi bekerül? Are you ready to go shopping in Hungary? Let's go! You see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is Elnézést. Do you remember what that means? Excuse me. Elnézést. Mennyi bekerül? Elnézést. Mennyi bekerül? If we want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, we need to add the word as, meaning this and then an article. Now you need to be mindful of the first sound of the word. If it's a vowel, you have to use the article az. If it's a consonant, use a. Elnézést, mennyi bekerül ez a kalap? Excuse me, how much is this hat? Elnézést, mennyi bekerül ez a kalap? Let's see a word that starts with a vowel. Ing. Elnézést, mennyi bekerül ez az ing? Excuse me, how much is this shirt? Elnézést, mennyi bekerül ez az ing? At this point, the shopkeeper usually answers with a price only. For example, 1500 forint. What number is 1500? I'm not telling you. Okay, okay, it's 1500. It costs 1500 forints. Now it's time for Livia's tips. A quicker way to ask how much is to say as many, which literally means how much. Even when you ask for a coffee at the counter of a Hungarian bar, you can ask the cashier, mennyi egy kávé? How much is one coffee, please? At this point, can you count forints in Hungarian? We are going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Magyar Nyelv Leckék 3 percben. Sziasztok! Welcome to Hungarian Top Words. This is your host Lena and today we are going to learn top 25 verbs. Let's go! Von. To be. Our first word is von. To be. Egy macska van a kertben. There is a cat in the garden. Kedvel. To like. Kedvel, to like. Nagyon kedvelem a szomszédaim. I really like my neighbors. Or, I don't know my neighbors. Yeah, that's the truth. Csinál, to do. Csinál, to do. Csinálok pár felülést. I do a few sit-ups. Mond, to say. Mond. To say. Mit mondtál? Hánykor kezdődik? What did you say? What time does it start? Magyaráz. To explain. Magyaráz. To explain. A tanár elmagyarázza a feladatot. The teacher explains the task. Hall. To hear. Hall. To hear. Hallod, milyen hangos a zene? Can you hear how loud the music is? Megy. To go. Megy. To go. Holnap megyek kocogni. 
Ma nincs időm rá. I go jogging tomorrow. I don't have time for it today. Tud. To know. Tud. To know. Ki tudja még rajtad kívül? Who knows it besides you? Vesz. To take. Vesz. To take. Te vetted el a könyvet innen? Did you take the book from here? Lát. To see. Lát. To see. Nem látom rendesen, hogy mi van odaírva. I can't see well what's written there. Jön. To come. Jön. To come. Péter nem jön ma moziba velünk. Peter won't come to the cinema with us today. Gondol. To think. Gondol. To think. Csak a hétvégére tudok gondolni. I can only think of the weekend. Néz. To look. Néz. To look. Anna a kirakatban levő ruhákat nézi. Anna is looking at the clothes in the shop window. Akar. To want. Akar. To want. Nem akarok fogorvoshoz menni. I don't want to go to the dentist. It's a common issue. Odd. To give. Odd. To give. Adni mindig jó. Giving is always good. Használ. To use. Használ. To use. Milyen okos telefont használsz? What kind of smartphone do you use? Talál. To find. Talál. To find. Nem találom a szemüvegem. I can't find my glasses. Kimegy. To go out. Kimegy. To go out. Kimegyek a parkba sétálni. I go out to the park for a walk. Do you like walking? Kérdez. To ask. Kérdez. To ask. Ha nem tudod a választ, kérdez meg. If you don't know the answer, ask. Dolgozik. To work. Dolgozik. To work. A szobatársam kórházban dolgozik. My roommate works at the hospital. Belép. To enter. Belép. To enter. Egy férfi belépett a szobába. A man entered the room. Érez. To feel. Érez. To feel. Remekül érzem magam. I feel great. Megpróbál. To try. Megpróbál. To try. Megpróbáltam tortát sütni, de nem sikerült. I tried to bake a cake, but I failed. Hmm. <laughs> Hagy. To leave. Hagy. To leave. A rendőrök elhagyták a helyszínt. Policemen left the scene. Heave. To call. Heave. To call. Hány órakor hívtál? What time did you call me? And that's the end. Thank you for tuning in and watching this video. Please check out HungarianPod101.com for more Hungarian content. And you can see awesome videos, listening to great audio lessons. And don't forget to subscribe and tell us in the comments which verb was your favorite one. See you next time.
Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. Sziasztok, Livia vagyok. Hi, I'm Livia. Nice to meet you. In this series, we are going to learn basic Hungarian expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Hungarian. There are only two sentences you need to do it, but first, it is important to clarify that in Hungarian there's a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Hungarian people introduce themselves in an informal situation. Szia, Livia vagyok. Örvendek. Hi, I'm Livia. Nice to meet you. Szia, Livia vagyok. Örvendek. Start by saying, Szia. Then, say your name, and then, vagyok. Szia, Lívia vagyok. Finally, say, örvendek. Szia, Lívia vagyok. Örvendek. And now, let's see the same sentence in formal speech. Jó napot kívánok, Szöllősi Lívia vagyok. Örvendek. Good day, I'm Lívia Szöllősi. Nice to meet you. Jó napot kívánok. Szöllősi Lívia vagyok. Örvendek. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these together. Szia has been substituted with the formal greeting Jó napot kívánok, Hungarian for good day. Lívia vagyok has not been changed. Vagyok stands in both cases for I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name, so I said, Szöllősi Lívia. Here, you would say your full name. Note that for Hungarian people, family names come first, followed by the given name. However, you don't have to reverse your name when introducing yourself. You can say, Örvendek, in both situations. One more time. The informal way to introduce yourself in Hungarian is, Szia, Lívia vagyok, Örvendek. The formal way to introduce yourself is Jó napot kívánok! Szöllősi Lívia vagyok. Örvendek. And now it's time for Livia's tips. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. Jó napot kívánok is a very formal expression. Sometimes people just say Jó napot when greeting each other. Both are polite, so you don't have to worry about making a mistake. Do you know how we say thank you in Hungarian? You learn how to say this and many other words in our next lesson. Legközelebb innen folytatjuk. See you then. Sziasztok! Lívia vagyok. Hi everybody, I'm Livia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Hungarian. In this lesson, we are going to learn how to use good manners as we thank people. Készen álltok? Are you ready? Akkor kezdjük. So let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm means thank you. When saying thank you very much, you just need to add szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is like saying thank you kindly. During the last lesson, we mentioned both the informal and the formal way of speaking Hungarian. Köszönöm is the more formal way to thank someone. If you want to be more casual, there's another phrase you should use. Köszi. Köszi. Köszi is an abbreviation of köszönöm, meaning thanks. You would use this phrase when talking to friends. How do you answer? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is nincs mit. Nincs mit. Nincs mit literally means nothing to thank for, but it is the equivalent of you are welcome. 
The other way to say you are welcome is the expression szívesen, szívesen. Literally, this phrase means kindly, but it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So when someone says köszönöm to you, simply reply with nincs mit or szívesen. Now it's time for Livia's tips. You can use both köszönöm and köszönöm szépen in informal situations. But be careful about köszi, since it is really casual. Don't use it with superiors or people you have just met. Do you know what viszontlátásra means? In our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson, you'll learn this and other greetings in Hungarian. Legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok! Lívia vagyok. Hi everybody, I'm Lívia. Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying Köszönöm. In this lesson, we will learn some of the most common greetings used in Hungary. Készen álltok? Are you ready? Akkor kezdjük. So let's start. The most commonly used informal greeting is Szia. Szia. Szia means hi, hello or goodbye. We use it when we meet, but also when we leave. We should only use this greeting with friends or relatives. If there are more people present, you should use Sziasztok, which basically means hi guys. Now let's continue by discussing the formal way to greet people. Jó napot. Jó napot. Literally, jó napot means good day. In the morning, we say jó reggelt, which means good morning. Jó reggelt. During the evening, we say jó estét. Jó estét. Este is Hungarian for evening, but when saying good evening, you have to say estét. When saying goodbye, in formal situations, Hungarian people use viszont látásra. Viszont látásra. Viszont látásra means goodbye. You can also use its shorter form, viszlát, which is less formal. You can say this to a shop assistant, for example. With your friends, you should use szia when speaking to one person, or sziasztok when there are more people present. Szia. Sziasztok. Now you can greet people in many different ways in Hungarian. Let's look at them all again. When meeting older people or someone we don't know, jó napot. When leaving in a formal situation, viszontlátásra. When leaving in an informal situation, viszlát or szia. It's easy, isn't it? And now it's time for Livia's tips. In formal situations, Hungarian people commonly greet each other by shaking hands. Girls greet their friends, including guys, with a kiss on both cheeks. Girls, don't be afraid to try it with your Hungarian friends. During the next lesson, we learn the meaning of the phrase Beszélsz angolul? Do you already know it? I will be waiting to talk about it with you in our next Magyar Nyelvleckék 3 percben lesson. Sziasztok! Hi everyone, this is Top Words in Hungarian and we are going to see and learn top 25 Hungarian phrases. Szia! Hello! The first one is Szia, which means hello. Szia! But if I say it to all of the viewers, then I would say Sziasztok! And this is an informal way of greeting people, so please use it with someone who is the same age as you or younger than you 
you can use it with uh, uh, people who are older than you or in more high position just in case they allow you to use this informal way they usually say that yeah you can you can greet me like this or you can call me like that and then it's a green light for saying see ya if you address more than one person you should say see ya stock so this is how you greet a group of people you regelt good morning you regelt good morning this is what you say in the morning it's usually used in Hungary from early morning until around 11 a.m. And it literally means good morning. Jó means good and reggel means morning. Jó napot. Good afternoon. Jó napot. Good afternoon. You use this after jó reggel. So from around... Um, 11 a.m. This also literally means good day. Yo means good and nap means day. Don't use it with uh, kids because it would sound a little bit weird. But yeah, in general, in general, you can use it with uh, strangers. Just greet them. Yo napot. Good afternoon. And yeah, yo isakat. Good night. Jó éjszakát, good night. This is what you say before going to sleep or when you part with someone in the evening and you won't meet again until the next day. So, jó means good and éjszaka means night. So, jó éjszakát means good night. Mi a neved? What's your name? Mi a neved? What's your name? Mi a neved is an informal way to ask someone's name. If you would like to be more formal, please use Mi a neve. Én vagyok. I'm én Léna vagyok. I'm Léna. This is how you introduce yourself. So you have to use én, which means I, I am, and then say your name and then Vagyok, which is to be in Hungarian. So, én Lena vagyok. I'm Lena. You know, you can use it either in a formal or an informal situation. Örvendek. Nice to meet you. Örvendek. Nice to meet you. You use Örvendek, nice to meet you, in a more formal situation. When you just greet friends or friends of your friends, you don't necessarily need to say this, otherwise you'll sound a little bit formal. But it's not totally wrong, it's just you wouldn't sound as friendly. Hogy vagy? How are you? Hogy vagy? How are you? This is an informal way to ask this question and if you would like to be more formal, please use Hogy van? So informal is Hogy vagy? And then a more formal is Hogy van? Köszönöm jól, és te? I'm fine, thanks. And you? Köszönöm jól, és te? I'm fine, thank you. And you? This is how you respond when someone asks you How are you in Hungarian? Hogy vagy? So let's see a situation. Hogy vagy? Köszönöm jól, és te? Kérem, please. Kérem, please. This can be used um, either at the beginning of the sentence or what you want to say or at the end. For example, Kérem hozzon egy menüt. Please bring me a menu. Or you can use it as Ne tegye oda a táskáját, kérem. Don't put your bag there, please. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Thank you. This is a very common way to say thank you. There are different levels to say thank you. So you can add an extra word in front or at the end or both ways. So for instance, 
Nagyon köszönöm means thank you very much. Szívesen. You're welcome. Szívesen. You're welcome. Can you say this after you hear someone saying thank you to you and you were happy to help out or or give them something and then you just say szívesen. Igen. Yes. Igen. Yes. Szereted a macskákat? Do you like cats? Igen. Yes. Nem. No. Nem. No. Szereted a pókokat? Do you like spiders? Nem. No. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. This word comes from English. Probably it's easier for Hungarian speakers to pronounce it that way. So we just say a sound E at the end. So it sounds OK instead of OK. Elnézést. Excuse me. Elnézést. Excuse me. You can say it in different situations. You can say it when you're at the restaurant and you would like to call the waiter or you can say it in a store when you would like to catch the shop assistant attention or you can even say it if you bump into someone accidentally and you want to say, you know, excuse me. Um, yeah. It's pretty universal, so elnézést means excuse me. Bocsánat. I'm sorry. Bocsánat. I'm sorry. Um, when you say bocsánat, it's more like you mean it more. So please use it when you're sorry for something that, you, that you've done, a mistake or you hurt somebody or um, you can use it as well when you're walking down the street and you step on someone's feet then you can say bocsánat as well mennyi az idő what time is it mennyi az idő what time is it this is uh, neither formal or informal so you can ask it from anyone yeah it's pretty simple just say Mennyi az idő, when you are asking for the time. Mere van a mosdó? Where is the restroom? Mere van a mosdó? Where is the restroom? This is a very, very useful phrase. So, mere van a mosdó? When you are looking for the restroom, obviously. So, um, yeah, if you're in a situation that you need to go, just pop this question out and you will know. Várj egy pillanatot. Wait a moment. Várj egy pillanatot. Wait a moment. Yeah, if you want to shorten it up, then you can just say várj or in a formal way, várjon. So even though um, this phrase wait a moment sounds a bit formal in English, uh, actually Várj egy pillanatot is an informal way to say it in Hungarian because of the verb in it to wait, várj, it's an informal way to ask somebody to wait. If you would like to say it in a more formal way or when you are at the store, uh, you have to use or you will most um, likely to hear várjon egy pillanatot. Ez mennyibe kerül? How much is this? Ez mennyibe kerül? How much is this? You can use this question at the store when you are not sure about the price and there is no price tag. Just ask the shop assistant. Ez mennyibe kerül? Segítség. Help. Segítség. Help. When someone attacks you or you're in a situation that you need help that you're about to faint away or something just scream shaggy and then someone will notice it and they will help you
Segítség! Nem tudom. I don't know. Nem tudom. I don't know. Really I don't know. know. I don't know what to say. Nem tudom, mit mondjak. <laughs> Később találkozunk. See you later. Később találkozunk. See you later. This is what I'm going to say at the end. Viszontlátásra. Goodbye. Viszontlátásra. Goodbye. Um, if you want to be less formal, you can say viszlát, but it's still in the formal group. If you want to say bye to your friends, just say hello or see ya. It works both ways, so it's pretty convenient. That's how you say bye to your friends or you say viszontlátásra or viszlát to someone that you don't know. And that's the end. Thank you very much for watching this video. Please check out our website hungarianpod101.com for more awesome content in Hungarian. Don't forget to subscribe and give us a like if you like the video. And tell us in the comment section which was your favorite phrase. Később találkozunk. Viszontlátásra! Sziasztok! Livia vagyok! Hi everybody! I'm Livia! Welcome to HungarianPod101.com's Magyar Nyelvleckék 3 percben. The fastest, easiest and most fun way to learn Hungarian. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Hungarian, including elnézést and bocsánat. In this lesson, we are going to learn numbers in Hungarian. Yes, numbers, számok, from 1 to 10. And you are going to learn them in only three minutes. Három percben. Are you ready? Let's start. Egy. Egy. Kettő. Kettő. Három. Három. Négy. Négy. Öt. Öt. Hat. Hat. Hét. Hét. Nyolc. Nyolc. Kilenc, kilenc, tíz, tíz. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, Nyolc, kilenc, tíz. Great job! What is before egy? Do you know? In Hungarian we say nulla. Nulla. You don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Hungarian. Let's try it together. We will use the phrase a telefon számom, which means My number is a telefon számom. A telefon számom 0 6 1 3 1 7 8 6 5. Can you read it by yourself? Nulla 6 1 3 1 7 Nyolc, hat, öt. Perfect! Now it's time for Livia's tips. When we go to the bank or post office in Hungary, we sometimes have to stand in line with a number. When it's your turn to check out, they call your number. Learn your numbers well, so you can be ready. Do you know the Hungarian word for a hundred? In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in Hungarian. 
Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from edge to tease. See us, Doc. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.